আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমাদের পাইথন প্রাইভেট ব্যাচ এর দুই নাম্বার ক্লাস আপনাদের স্বাগত আসলে কিছু ইন্টারনেট প্রবলেমের কারণে আমরা ক্লাস নিতে পারিনি এজন্য আগে সরি বলে নেচ্ছি যাই হোক আমি এই ক্লাসটাতে খুবই ট্রাই করব যাতে আপনাদের কোনো প্রবলেম না হয় তারপরও যদি এই ক্লাসটা করার পরে আপনারা কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে অবশ্যই আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে অথবা আমার পার্সোনাল মেসেঞ্জার আপনাদের জন্য অলওয়েজ ফ্রি তো সেখানে মেসেজ করে যে কোনো প্রবলেমের সলিউশন করে নিতে পারেন তো আমাদের আজকের ক্লাসে প্রথম যে টপিকটা সেটা হচ্ছে পাইথন টাইপ কাস্টিং এই টপিকটা মোট কথা আজকে যে টপিকগুলো আলোচনা করব পাইথন টাইপ কাস্টিং পাইথন স্ট্রিং ইউজার ইনপুট পাইথন বুলিয়ান্স পাইথন অপারেটরস এই সবগুলো টপিকের মাধ্যমে আপনি ধরতে গেলে পাইথনের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন তো এরপরের যে ক্লাসটা ক্লাস থ্রি আমাদের উইক টুতে সেখান থেকে আমাদের মেইন জার্নিটা আসলে শুরু হয়ে যাবে পাইথনের তো আজকের ক্লাসটা এই জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট তো চলেন শুরু করা যাক তো পাইথন টাইপ কাস্টিং শুরু করার আগে আমি আপনাকে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে চাচ্ছি যে আপনার যদি ম্যাসেঞ্জার ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াগুলো অ্যাক্টিভ থাকে প্লিজ এগুলো অফ করে দিয়ে ক্লাসে একটু মনোযোগ দেন যাতে আপনি খুব অল্প সময়ে অনেক কিছু ক্যাচ করতে পারেন তো পাইথন টাইপ কাস্টিং টাইপ কাস্টিং আসলে জিনিসটা কি লেটস অ্যান এক্সাম্পল আমাদের কাছে একটা নাম্বার যদি থাকে নাম্বার ইকুয়াল টু টেন পয়েন্ট ফাইভ এটার টাইপটা কি এটার টাইপটা হচ্ছে ফ্লোর টাইপ দ্যাট উই অলরেডি নো ফ্রম সি অর সি প্লাস প্লাস বেসিক্স এখন আমরা যদি এটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাই বা কনভার্ট করি তাহলে সেটা কিসে দাঁড়াবে টেন ফ্লোট আর ইন্টিজারের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে ফ্লোটে দশমিক পয়েন্ট দশমিক মানে ফ্লোটিং পয়েন্টটা থাকবে আর আমাদের ইন্টিজারে আমরা যদি সেই নাম্বারটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করি তাহলে সেই ফ্লোটিং পয়েন্টটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে এখন এই যে আমি ফ্লোট থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট করলাম পাইথনে তো এটার জন্য আসলে আমাদের পাইথনে একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটার নাম হচ্ছে ইন্টিজার কারণ আমরা ইন্টিজারে কনভার্ট করেছি সো এটার নাম আমাদের কি হবে ইন্টিজার এখন আরেকটা এক্সাম্পল ধরেন আমরা তো ফ্লোট নাম্বারকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে হলে আমার ইন্টিজার ফাংশনটা ব্যবহার করতে হয় সেটা তো আমরা বুঝে গেলাম বাট এখন যদি অপোজিটটা হয় একটা ইন্টিজার নাম্বার যদি আমাদের থাকে টেন সেটাকে যদি আমি টেন পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্টে কনভার্ট করতে চাই আসলে এই টেনটাকে ফ্লোটিং পয়েন্টে কনভার্ট করলে টেন পয়েন্ট জিরো হবে নট টেন পয়েন্ট ফাইভ এটা আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আমরা স্লাইডটা ঠিক করে ফেলি তো এটা হবে টেন পয়েন্ট জিরো তো টেন পয়েন্ট জিরো তো এটা যদি আমাদের হয় তাহলে আমি তো এটাকে ইন্টিজার থেকে ফ্লোটে কনভার্ট করলাম তাহলে অবশ্যই আমাদের সে কি একটা ফাংশন লাগবে ফ্লোট নামে একটা ফাংশন লাগবে তো পাইথন টাইপ কাস্টিংয়ের টোটাল তিনটা ফাংশন একটা হচ্ছে ইন্টিজার আর ইন্টিজার ফর কনভার্টিং ফ্লোট ফ্লোটিং পয়েন্ট টু ইন্টিজার অ্যান্ড ফ্লোট ফর কনভার্টিং ইন্টিজার টাইপ টু ফ্লোট টাইপ উই হ্যাভ অ্যান অ্যানাদার ফাংশন কল এস টি আর ফর স্ট্রিং কনভার্সন সো লেটস গো টু দ্য ভি এস কোড আমি আগের ফাইলগুলো অফ করে দিই ওকে এখন আমি যদি এখানে ফন্ট সাইজটা একটু বাড়াই যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় ওকে খেয়াল করেন এখানে আমাদের আমি আগের দুইটা একটু প্র্যাকটিস করি ধরেন আমাদের একটা নাম্বার আছে নাম্বার ইকুয়াল টু লাইক লেটস এর এক্সাম্পল টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান এটা আমাদের একটা কি টাইপ ফ্লোট টাইপ আমরা কিন্তু হচ্ছে একটা টাইপ নামক একটা ফাংশন আছে যেটার মাধ্যমে আমরা এটা টাইপটা চেক করতে পারি যে আসলে এটা কি টাইপের সো ওই ফাংশনটার নাম হচ্ছে টাইপ ফাংশন এই টাইপ ফাংশনের ভিতরে আপনি যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল দিলে সে আপনাকে বলে দিবে যে এই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে কি টাইপের নাম্বার আছে তো আমি যদি এই কোডটাকে রান করি নিচে আউটপুটটা খেয়াল করেন ক্লাস ফ্লোট তো আমাকে বলে দিচ্ছে যে এটা একটা ফ্লোট টাইপের এখন আমি যদি এই ফ্লোট টাইপের নাম্বারটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে করব। তাহলে আমি একটা কাজ করব নতুন একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করব আই এন টি নাম্বার নামে আর যেহেতু আমি নাম্বারটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করব সো এটাকে আমি দিলাম ইন্টিজার তো এখন আমি কাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করব অবশ্যই নাম্বারটাকে সো লিখলাম নাম্বার এবার যদি আমি হচ্ছে এই ইন্ট নাম্বারটাকে কল প্রিন্ট করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাব আমরা দেখতে পাবো পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ানটা চলে গেছে শুধুমাত্র আমাদের আউটপুটটা দেখাবে হচ্ছে টু 
এখন আপনি যদি বিশ্বাস না হয় যে এটা একটা ইন্টিজার নাম্বার তো আপনি सिंपली এই ইন্টিজার নাম্বারের টাইপটা প্রিন্ট করতে পারেন যে আসলে এটা কি টাইপের সেটা চেক করার জন্য সো এখন আমরা সুন্দর করে দেখতে পারবো যে এটা আমাদের কি টাইপ তো এটা আমাদের ইন্টিজার টাইপ তো তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে ফ্লোট টাইপ থেকে ইন্টিজার এবং ইন্টিজার টাইপ থেকে ফ্লোটে কিভাবে কনভার্ট করা যায় ওকে নাও let's check about uh, what is a string function and what will be the job of this function let's take an example like number equal to 25 can you tell me what type of this number is it integer or float this is an string can you write a string karon hocche 25 ta double quotation er bhitore ache jodio 25 ta ekta integer number but eta kisher moddhe ache double quotation er moddhe tahole eta ekta string type er number যদি আপনি বিলিভ না করেন তাহলে আমি এটার টাইপটা প্রিন্ট করতে পারি টাইপ নাম্বার সো লেটস রান দ্য কোড অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্য টাইপ অফ দিস নাম্বার ইজ স্ট্রিং ক্লাস এস টি আর এস টি আর মিনিং স্ট্রিং নাম্বার এখন আপনি যদি এই নাম্বারটাকে কি করতে চান ইন্টিজার অথবা ফ্লোটে কনভার্ট করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন জাস্ট এটাকে আমি একটা আলাদা একটা ভ্যারিয়েবল নেই লাইক আমি এটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাচ্ছি তাই একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এখন এটাকে আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাই সো ফর ইন্টিজার উই হ্যাভ অ্যান ফাংশন কল আই এন টি মিনস ইন্টিজার এখন কাকে আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাচ্ছি নাম্বার সো রাইট দ্য ভ্যারিয়েবল নেম হেয়ার অ্যান্ড প্রিন্ট দ্য ইন্ট নেম নাও দিস রান দ্য কোড look at the 25 and what's the type of this number so let's print the type type int number and you can see the type of this number is int int tar mane amra eta bujhte parlam je amader type casting er jonno total tinta function ache integer function float function ebong string function so etai chilo amader type casting সো চলেন আমরা পরবর্তী টপিকে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে এই টাইপ কাস্টিং নিয়ে আমাদের টোটাল পাঁচটা প্রবলেম আছে এই প্রবলেমগুলো হালকা অ্যানালাইটিক্যাল আবার অ্যানালাইটিক্যাল না আমাদের কথা ছিল আমরা যে অ্যানালাইটিক্যাল প্রশ্ন আপনাদেরকে দিব সেটা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে শুরু হবে বা এখানেও কিছু কিছু অ্যানালাইটিক্যাল কোয়েশ্চেন আপনারা পাবেন তো এই প্রবলেমগুলো কিভাবে সাবমিট করবেন প্র্যাকটিস প্রবলেম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যেভাবে সাবমিট করেছিলেন ঠিক সেমভাবে এই টু পয়েন্ট ফাইভটাও সাবমিট করবেন বা এরপরে যতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট বা প্র্যাকটিস প্রবলেম থাকবে সবগুলোই হচ্ছে ওইভাবে সাবমিট করবেন আমরা অলরেডি আমাদের যে গুগল ক্লাসরুমটা আছে সেখানে কিন্তু আমরা এটাকে পাবলিশ করে দিয়েছি আপনারা যদি খুঁজে পেতে প্রবলেম হয় আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি জাস্ট গিভ মি সাম মোমেন্টস প্রথমে আপনাদের যেই কাজটা করতে হবে প্রথমে আপনারা চলে যাবেন ক্লাস ওয়ার্ক এই ক্লাস ওয়ার্কে ক্লাস ওয়ার্কে আসার পরে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে উইক ওয়ান নামক একটা অপশান আছে উইক ওয়ানে দেন প্র্যাকটিস প্রবলেম টু পয়েন্ট ফাইভ এখানে ক্লিক করবেন দেন আপনাদের হচ্ছে এরকম আসবে না ডিরেক্ট অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাবেন দেন এখানে সাবমিট দেওয়া জায়গা আসবে এটা আমাদের টিচার প্যানেল তাই এখানে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে তো আপনি ঢুকলে আপনার এখানে সাবমিট দেওয়া জায়গা থাকবে তো এই ছিল আমাদের হচ্ছে প্র্যাকটিস প্রবলেম টু পয়েন্ট ফাইভ অথবা আমাদের টাইপ কাস্টিং পর্যন্ত নাও উই ক্যান স্টার্ট পাইথন স্ট্রিং অ্যান্ড What is a string that you already know? Double quotation or the single quotation in the middle of the middle of the Python string. So, we will not be able to do this slide. We will directly VS code. We will not be able to do this Python string topic. Python string topic is one of the most important things. We will not be able to do this. 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 যদি পেটে খুদা থাকে কোনো কিছু খেয়ে আসেন দেন পাইথন স্ট্রিং টপিকটা শুরু করেন কারণ এখানে টোটাল বারোটা টপিক আছে আর কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ে স্ট্রিং টপিকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা কন্টেস্টেই প্রত্যেকটা প্রবলেম সলি সলভিংয়ে আপনি স্ট্রিং থেকে একটা প্রবলেম পাবেন একটা বলতেছি কেন প্রত্যেকটা প্রবলেমেই স্ট্রিংয়ের কনসেপ্টটা লাগে আর পাইথনে তো সেটা অবশ্যই বেশি ইউজার ইনপুটে গেলে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন যে পাইথনে স্ট্রিং টপিকটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন ওকে তাহলে আমাদের স্ট্রিং টপিকের প্রথম যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যারে স্ট্রিং আপনার কি মনে আছে সি প্রোগ্রামিং থেকে যে কোন একটা স্ট্রিং বা কোনো একটা অ্যারে থাকলে আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার ধরে ধরে প্রিন্ট করতে পারতাম ঠিক পাইথনেও কনসেপ্টটা সেম আপনি যদি কোনো একটা স্ট্রিং লাইক দিস ইজ অ্যান স্ট্রিং দিস আ স্ট্রিং কোড উইথ হৃদয় এখন আমি যদি হচ্ছে এই সিটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এর জিরো ইন্ডেক্স নাম্বার তো আমি এখানে জাস্ট যে কোডটাকে রান করি তাহলে এখানে হচ্ছে আমি সিটা দেখতে পাবো 
तो ये रकम भावे आमी जो देखा ने W टा प्रिंट करते चाहिए तेरे W और इंडेक्स नंबर को तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव आमादे W और इंडेक्स नंबर टा होते फाइव एको ना मैं जो देखा ने प्रिंट कोरी तब वाला मैं W टा का आउटपुट देखते बाबो तो ए चीलो आमादे एरे स्ट्रिंग C और C प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट टेर मोतोई इर আমরা একটু কমেন্ট করে দেই এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি কমেন্ট না আমি এই সবগুলোকে নিয়ে চলে যাই তো পাইথন এর এই চেক স্ট্রিং টপিকটা হচ্ছে ধরেন আমাদের এখানে একটা ভেরিয়েবল আছে a equal to code with read হয় এখন আপনি চেক করতে চাচ্ছেন আসলে এই স্ট্রিংটার ভিতরে উইথ ওয়ার্ডটা আছে কিনা উইথ ওয়ার্ডটা আছে কিনা অথবা ধরেন আপনার 50 লাইনের একটা স্ট্রিং বা 100 লাইনের একটা স্ট্রিং ওই 100 লাইনের স্ট্রিং বা 200 লাইনের একটা স্ট্রিং থেকে আপনি চেক করতে যাচ্ছেন যে কোন একটা ওয়ার্ড ওই স্ট্রিংটার মধ্যে আছে কিনা তো এটা চেক করার জন্য পাইথন একটা সুন্দর অপারেটর আছে সেটাকে বলা হয় ইন অপারেটর যেটা আমরা অপারেটর টপিকে গেলে শিখব বাট স্ট্রিং এর ভিতরে এই টপিকটা আছে সো আমরা এখানেই শিখে নেব এই কাজটা আমরা কিভাবে করব সো দেখেন এখানে আমরা চেক করব যে আমাদের এই কোড ওয়ার্ডটা আছে কিনা কোড ওয়ার্ডটা আছে কিনা তাহলে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে লিখব প্রথমে আমি একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম এটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট না করলেও হতো বাট আমি প্রিন্ট করার যখন আমি প্রিন্ট করব তখন আমি এই ভেরিয়েবলটা দিয়ে প্রিন্ট করতে পারবো এই জন্য সুবিধার্থে আমি একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম যে রেজাল্টটা আসবে সেটাই ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর হবে তো আমি চেক করতে চাচ্ছি আমার এই কোড নামক ওয়ার্ডটা এই এ স্ট্রিং এ আছে কিনা তো সেটা আমি কিভাবে করব যে স্ট্রিংটা আমি চেক করতে চাচ্ছি সেই স্ট্রিংটা আমি এখানে লিখলাম দেন ইন অপারেটর লিখলাম তারপরে সেই স্ট্রিং এর নামটা লিখলাম মোট কথা যে স্ট্রিংটা আপনি চেক করতে যাচ্ছেন সেটা লিখবেন দেন ইন তারপরে হচ্ছে স্ট্রিং এর নাম এখন আমি যদি এই কোডটা প্রিন্ট করি তাহলে আমি কি রেজাল্ট পাবো দেখেন তো এই সি ও ডি ই সিটা বড় হাতের মিলে গেছে ও ছোট হাতের ডি ছোট হাতের ই ছোট হাতের তার মানে এই কোড স্ট্রিংটা এই কোড উইথ হৃদয়ের মধ্যে আছে সত্য নাকি মিথ্যা সত্য দ্যাটস মিন ট্রু তার মানে আমাদের এই ক্যাপিটাল সি স্মল ও ডি ই যে ভ্যারিয়েবলটা আছে সেই ভ্যারিয়েবলটা আমাদেরকে ট্রু রিটার্ন করবে আর যদি না থাকতো তাহলে সে আমাদেরকে ফলস রিটার্ন করতো তো আমি যদি এখানে কোডটাকে রান করি দেখেন ট্রু রিটার্ন করছে আমি যদি এখানে এই সিটাকে জাস্ট স্মল লেটার মেক করে দিতাম তাহলে আমি যদি এখানে রান করতাম তাহলে আমি এখানে ফলসটা পেতাম এই যে ফলস আউটপুট পেতাম তো এই হচ্ছে আমাদের ইন অপারেটর মানে চেক স্ট্রিং কোন একটা স্ট্রিং এর ভিতরে কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড আছে কি না সেটা যদি চেক করতে চান আপনি এইভাবে চেক করতে পারেন এই আরেকটা অপারেটর আছে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের নট ইন সেটা আমাদের কি নট ইন যেমন ধরেন এখানে সি ছোট হাতের সি ও ডি ই এই সি ও ডি ইটা কি এই স্ট্রিং এর ভিতরে আছে নাই তো তার মানে নট ইনটা ট্রু মানে এখানে মানে হচ্ছে যে কোড নট ইন এ কোডটা এ স্ট্রিং এর মধ্যে নেই আসলেই কি নেই হ্যাঁ নেই তাহলে কি এটা আমাদেরকে কি রিটার্ন করবে ট্রু রিটার্ন করবে তো আমি যদি এখন এই কোডটাকে রান করি তাহলে আমি এখানে ট্রু পাচ্ছি তো এই ছিল আমাদের যে চেক স্ট্রিংটা এটা এরপরে আমরা চলে যাই আমাদের তিন নাম্বার টপিকে সেটা হচ্ছে আমাদের লেন ফাংশন আমরা সি সি প্লাস প্লাসে একটা স্ট্রিংয়ের লেন ক্যালকুলেট করতে পারতাম সি প্লাস প্লাসের লেন ফাংশনের মাধ্যমে সেমভাবে আমাদের পাইথনেও এরকম একটা ফাংশন আছে যার নাম হচ্ছে এল ই এন এই এল ই এনের ফাংশনের ভিতরে আপনি যে কোনো একটা স্ট্রিংয়ের পাস করে দিলেই সেটা লেন কত হবে সেটা আপনাকে সে বলে দিবে লাইক এই কোড উইথ হৃদয় এটার টোটাল লেনটা কত সে আমাদেরকে বলে দিতে পারবে লাইক ফিফটিন এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ধরতে গেলে প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভিংয়ে আমাদের প্রয়োজন হবে লেন ফাংশন মানে স্ট্রিং রিলেটেড প্রবলেমে ওকে এরপরে আসি স্লাইস স্ট্রিং দিস টপিক আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনি ভাবতেও পারতেছেন না আমি এই জিনিসগুলোকে এখান থেকে কেটে ফেলি নাহলে অনেকগুলো জিনিস একসাথে দেখলে আপনার মাথা গুলায় যেতে পারে তো 
स्लाइस स्ट्रिंग आसले कि जदि एखने कारो जावा स्क्रिप्ट एक्सपिरियन्स थे तेल ता टपिकटे एक क्लियर भाव बुझते पर जावा स्क्रिप्टे हे को एरे को स्ट्रिंग ए रकम स्लाइस करा मैं केटे केटे नहीं क्च करते ठीक सेम कन्सेप्ट पाइथने आ मोट कथा पाइथन जो अपारा शिखते हैं ये पाइथन शेखार पर आनी जी जावा स्क्रिप ये स्क्रिप्टिंग लैंगुएज शिखते चान देखें अपनर प्राय अनेक कि रिलेटेड पाइथनर स यह पाइथनटारों बस मजार जो पाइथन शेखार पर आनी जो जावा स्क्रिप पीएचपी शिखते चान अपनी अनेक रिलेटेड पा ओके एन स्लाइस स्ट्रिंग आसले कि धरें एखे कोड उ हृदय एक स्ट्रिंग आई स्ट्रिंग आपनी योडटा के एक वैरिएबल मध्य स्टोर करते जा मैं कोडटा के केटे फिलते जा पेज थे पेज नामक वैरिएबल थे एन तेल से क्यों करबें ये करबें अपनी इंडेक्सर माध्यम ये कोडर इंडेक्स नम्बर कत शुरू जिरो थे शुरू तर वन टू थ्री ताल जिरो थ थ्री लिखले ही कोडटा आउटपुटे आसें तो हमें यार सिनटेक्सटा कि सिनटेक्सटा हलो प्रथम जी स्ट्रिंग केटे फिलब से स्ट्रिंग नाम निल थार्ड ब्रैकेट दिल देर एटार प्रथम दीते हैं स्टार्टिंग एरपर दीते हैं कलन तपर कथाय गए शेष हो जाए तो सीटा तो शुरू हो जिरो थे शेष हो थ्री ते तो ये हमें थ्री लिखल तो एबारमें जो ये प्रिंट करी हमें क्योंकि कोड टागे प्रिंट लिखे लिखे रखी तो प्रिंट करी तो कैपिटल सीओ कैपिटल सी स्म ओडि आसार कथा बाट हमारे इटा आसे नहीं ख्याल कर बाट कैन आसलो ना एर ना आसार कारणटा हे सब समय स्लैसर क्षेत्र मन रखबें जे आपनी जतटुकू पर्त आउटपुटे देखते चाचन सेटार इंडिंगे वान बसि देवें एर मान हमें जो इ पर्त इंडेक्स नम्बर है थ्री हमारे एखने तर मान फोर दीते हैं मैं अपनी जतटुकु पर्त आउटपुट चाचन इंडिंग चाचन तर चे एक बाड़ा दीते हैं तो हमले आपनर जो एक्जैक्ट आउटपुट से चले आस तो यही हलो कोड शेष एन जो वही आगे कोडगुल एक प्रिंट करते चाहिए एबारमें हे स्लाइस फ्रम द स्टार्ट एक्साम्पल एक अपने देखाते चाहिए यतटुकु कोड हमें केटे दी तो स्लाइस फ्रम द स्टार्ट एर मान हे एखे एक जिन खेल करें जे हमारे जो स्टार्टिंग पॉन्ट है ये स्टार्टिंग पॉन्ट कई शुदुम्र इंडिंग पॉन्ट आर मान हे अपनी बुझाते चाचन जे हमें स्टार्ट करते चाची एकदम प्रथम थे एवं शेष करते चाची पंदोते गए तो जिरो थे शुरू हो जाए शेष हो कत पंदोते आसले क्यों ये पंदो पर्त प्रिंट करना प्रिंट कर भी चौदो पर्त कार जी जो इंडिंगे जे पर्त आउटपुट ची तर चे एक बाड़िए लिखते हैं जिरो थे एखान स्टार्ट एवं फोरटीन पर्त आउटपुट पा तो देखी जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोरटीन तम मैं ये कोड उथ हृदय पुरोटाई आउटपुटे पा खेल करें कोड उथ हृदय पुरोटाई आउटपुटे पे तो ये स्लाइस फ्रम द स्टार्ट एबारमें जो हे आकटा अपशन आखने स्लाइस टू दा इंड जिनटा कि ये जिनटा हे एखे एक जिन खेल करें स्टार्टिंग पॉन्ट देट हम इंडिंग पॉन्ट देया नहीं दैट मीस स्टार्ट इंडेक्स नम्बर टेन थे टेनर पर जाू आसे सब किसुक से प्रिंट कर देवे एट एक इजियार वे जो हे को स्टार्टिंग पॉन्ट पर सबगलो जी प्रिंट करते हैं जस्ट स्टार्टिंग पॉन्ट देवें इंडिंग पॉन्ट नहीं अपना चिंता करते हैं तर मे स्टार्टिंग क्योंकि एक्जैक्टलि टेन इंडेक्स नम्बर थे तो देखी से कथा जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन तम मैं आर थे शुरू हो एरपर जत स्ट्रिंग आबगुलो के से प्रिंट कर देवे दैट मीस इ डिओ वाई सबगलो के से प्रिंट कर देवे जी एट कमेंट कर रखी तो हमें देखें आउटपुट दी तो हृदय नामक वार्ड का प्रिंट कर 
আমার কিন্তু এই আর ই ডি ওয়াই পিন করছে না আমাকে পিন করছে হচ্ছে এখান থেকে যে হাই ভ্যালুটা সেটা পিন করতেছে তো আমি এটাকে এখন দিয়ে দেই এটাকে আমি এখন কাট করে নেই এখন যে টপিকটা আপনারা শিখবেন সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ইনডেক্সিং আর এই নেগেটিভ ইনডেক্সিংটা অনেকের কাছে হার্ড লাগতে পারে তাই এটাতে আমি একটু টাইমটা বেশি দিব কারণ এরপরে যে টপিকগুলো আছে এগুলো একদম ইজি টপিক ওকে নেগেটিভ ইনডেক্সটা কি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে জিনিসগুলো শিখে আসছি সেটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ইনডেক্সিং মানে আপনি কি কখনো দেখেছেন আমি এখানে নেগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করেছি ওকে তো নেগেটিভ স্ট্রিংটা কি নেগেটিভ সরি নেগেটিভ স্লাইসিং বা নেগেটিভ ইনডেক্সিংটা কি আসলে আপনি সবসময় মনে রাখবেন এই কোলনের আগে যেটা আপনি দিবেন সেটা আপনার স্টার্টিং পয়েন্ট আর কোলনের পরে আপনি যেটা দিবেন সেটা আপনার কি পয়েন্ট ইন্ডিং পয়েন্ট সেটা আপনার কি পয়েন্ট ইন্ডিং পয়েন্ট এই দুইটা জিনিস মনে রাখবেন আর আমাদের পজিটিভ স্লাইস যখন আমরা করেছিলাম সবসময় আমরা কি কাউন্ট করেছিলাম ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো থেকে এখন থেকে মনে রাখবেন যে আপনি যখন নেগেটিভ স্লাইসিং করবেন তখন আপনার ইন্ডেক্স নাম্বারটা শুরু হবে ওয়ান থেকে মানে মাইনাস ওয়ান থেকে কি থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে পজিটিভ ইনডেক্সিংয়ের ক্ষেত্রে ইন্ডেক্স নাম্বারটা শুরু হয় জিরো থেকে আর নেগেটিভ ইনডেক্সিংয়ের ক্ষেত্রে ইন্ডেক্স নাম্বারটা শুরু হয় কোন জায়গা থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে আর নেগেটিভ ইনডেক্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কাউন্ট করতে হবে এই পাস থেকে এতক্ষণ আপনারা দেখে আসছিলেন যে পজিটিভ স্লাইসিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই পাস থেকে কাউন্ট করতেছিলাম বাট নেগেটিভ ইনডেক্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কাউন্ট করতে হবে এই পাস থেকে এবং কাউন্ট শুরু করতে হবে কি দিয়ে মাইনাস দিয়ে তাহলে এখন এখানে আমি এই উইথ এখানে যে উইথটা আছে সেটাকে আমি পিন করতে চাচ্ছি তো আমি যদি এখানে উইথটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এই ডাব্লিউ এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত এবং এই এইচ এর আগের ইন্ডেক্স নাম্বার কত সেটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তাহলে চলেন আমরা এখান থেকে কাউন্ট করি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন মাইনাস এইট মাইনাস নাইন মাইনাস টেন তার মানে মাইনাস টেন আমাদের স্টার্টিং এবার আমাদের এইচ এর আগের ইন্ডেক্সটা কত কারণ আমরা এইচ পর্যন্ত প্রিন্ট করতে চাই তার মানে এর পরের ইন্ডেক্স পর্যন্ত আমাদেরকে দিতে হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ অ্যান্ড মাইনাস সিক্স এই যে গ্যাপটা এটাও কিন্তু একটা স্ট্রিং মাইনাস সিক্স তার মানে মাইনাস টেন আর হচ্ছে মাইনাস সিক্স ওই সেম যে যেখান থেকে আমাদের স্টার্টিংটা হবে আর যেখানে আমাদের ইন্ডিংটা হবে তার চেয়ে এক বেশি তাহলে এবার আমি যদি প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমরা আউটপুট পাচ্ছি উইথ ডাব্লিউ আই টি টি এইচ তো এই ছিল আমাদের হচ্ছে যে পজিটিভ ইনডেক্সিং এবং নেগেটিভ ইনডেক্সিংয়ের যে কনসেপ্টটা সেটা এবার আমরা চলে যাই আমাদের আপার কেস আর লোয়ার কেস যেমন ধরেন আমার এই কোড উইথ হৃদয় একটা স্ট্রিং আছে আমি চাচ্ছি এই সবগুলো ওয়ার্ডকে আপার কেজে একবার করব এবং লোয়ার কেজে একবার কনভার্ট করব অ্যাজ লাইক আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অথবা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে যেই কাজগুলো করে আসতাম এই কাজ দুটো করার জন্য আমাদের সুন্দর দুইটা ফাংশন আমাদেরকে দিয়ে রেখেছে পাইথন একটার নাম হচ্ছে আপার ফাংশন একটার নাম হচ্ছে লোয়ার ফাংশন আমরা যখন আপার করতে চাইব যে স্ট্রিংটাকে আমরা আপার করব ওই স্ট্রিং নামটা এখানে দিব তারপরে ডট ইউজ করব তারপর হচ্ছে আপার ফাংশনটা লিখে দিব এরপরে আমরা যখন লোয়ার করতে চাইব তখন আমরা পেজ ডট লোয়ার তো আমি এখানে আপারকে আপার নামক ভ্যারিয়েবলে রেখেছি আর লোয়ারকে লোয়ার নামক ভ্যারিয়েবলে রেখেছি তো আমি যদি এই প্রোগ্রামটাকে পিন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো একটা আউটপুট পাবো সবগুলো আমাদের ক্যাপিটাল আর একটা আউটপুট দেখতে পাবো সবগুলো আমাদের লোয়ার তো এই ছিল আমাদের আপার কেস আর হচ্ছে আমাদের লোয়ার কেস তো এখন আপনাদের যে কাজটা আমি আপনাদেরকে দিব সেটা হচ্ছে আপনারা কি করবেন আচ্ছা ওকে এখন আপনাদের কাজটা হবে যে এই যে আপনার স্ট্রিং এর এক নাম্বার থেকে পাঁচ নাম্বার যে টপিকটা এখান থেকে সবগুলো একবার রিভাইজ দেবেন ভিডিওটা আবার পজ করবেন বা টানবেন টেনে এক নাম্বার থেকে পাঁচ নাম্বার যে টপিকটা যতটুকু আপনি শিখলেন এগুলো সবগুলো একবার করে রিভাইজ দেবেন নিজে নিজে একটা করে এক্সাম্পল তৈরি করবেন তারপর সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন তো এরপরে আমরা চলে যাই আমাদের রিমুভ হোয়াইট স্পেস রিমুভ হোয়াইট স্পেস মানে হচ্ছে দা আমরা একটু থিওরিটা আগে জানি যে দ্য স্ট্রিপ মেথড রিমুভ এনি হোয়াইট স্পেস ফ্রম দ্য বিগিনিং অর দ্য ইন্ট একটা স্ট্রিং ধরেন এটা আমাদের একটা স্ট্রিং এই স্ট্রিংয়ের আগে যদি অনেকগুলো স্পেস থাকে এবং শেষে যদি অনেকগুলো স্পেস থাকে তাহলে আমি যদি এই স্ট্রিংয়ের আগের স্পেসগুলো এবং শেষের স্পেসগুলো যদি 
काटते चाहिए रिमूव करते चाहिए हमारे एक फांगशन आटार नाम होता है स्ट्रीप फांगशन से नाम कि फांगशन स्ट्रीप फांगशन आपनी जो एक स्ट्रिंग साथ स्ट्रीप फांगशन दीबें तक से स्ट्रीप फांगशन कि कर स्ट्रिंग शुरू आगे जी ह्विट स्पेसगुलो एवं शुरू शेषे जो ह्विट स्पेसगुलो से सबगलो के रिमूव कर देवे जमन कोडुईत हृदय आगे कैकटा स्पेस आर पर कैकटा स्पेस आदि एखे कोडटा के रान करी एखे ख्याल करें कोडुईट हृदय आगे को स्पेस नाई अपनी जो स्पेस आना से एक चेक करते चान क्च करते देखें एखे जो स्पेस छो तक क्यों एट लेंथ बसी रईट तो स्पेस शहर लेंथटा काउंट करब ता कि करते प्रिंट करबर जी स्ट्रिंग कि आगे लें नाम एक फांगशन शिखेल ये लें फांगशन दिए ये पेज व्यारिएबलटार लें परिमप करब तपर हमें से प्रिंट कर देव एंड दें रिमूव करारे रिमूव करारे ये रिमूव व्यारिएबलर मध्य क्यों शुद्ध एतटुकु आटार जी लेंथ से प्रिंट करब ताल प्रिंट लें अफ कार लें प्रिंट करब रिमूव डेर लें प्रिंट करब एन जो प्रिंट लें फांगशन और ये लें फांगशनर मान क्यों डिफरेंट है कारण ये लें फांगशन हे स्पेस सह स्ट्रिंग और ये लेंटा हे स्पेस छाड़ा स्ट्रिंग जी ए रान करी अपनी डिफरेंसटा बुझते पर आसले कि स्पेसगुलो काटा होना देखें स्पेस सह स्ट्रिंग लें हे टोटी वन और स्पेस छाड़ा लेंटा हे फिफ्टीन तो अपना बुझते परलम जो स्ट्रीप फांगशनर मध्यमे हे लेंथटा के करते पे रिमूव करते सरि स्पेस ह्विट स्पेसगुलो के रिमूव करते पे ओके एर पर फांगशन से रिप्लेस स्ट्रिंग अच्छा रिप्लेस स्ट्रिंग एन रिप्लेस वार्डटार मान अपनी कि बोझ रिप्लेस वार्डटार मान हेर कोचु के रिप्लेस कर दे लाइक एखने एक ना, पेजर नाम अपना देखते कोड उथथ फुआत बाट हमारे पेजर नाम तो कोड उथथ फुआत ना पेजर नाम हे कोड उथथ हृदय दैट मीस क्योंकि फुआदा के हृदय धारा रिप्लेस करते हैं ये जिनमें क्या भाव करब पाइथने रिप्लेस करार्जन एक फांगशन आटार नाम हे रिप्लेस तो ये रिप्लेस फांगशन क्या भाव क्च कर रिप्लेस फांगशन क्च कर लाइक हमें एक व्यारिएबल दीची जे व्यारिएबलटार मध्यमें जो रेजाल्ट से स्टोर है तो आप स्ट्रिंगटार मध्यमे मध्य रिप्लेस करते चाची प्रथम से स्ट्रिंग लिखब तपर हमें डट दीब एरपे जो फांगशन सेटार नाम हे रिप्लेस एब रिप्लेसर मध्य टोटाल दुईटा पैरामिटार जाए प्रथम पैरामिटार हे आपनी जाके रिप्लेस करते चानी फुआद तरह जो फुल स्टप रिप्लेस करते चाहिए हमें लिखल फुआद और हे फुल स्टप एब कार मध्यमे रिप्लेस हो मैं ये फुआद डटे जगह कि बस लिखते है से बस हृदय तो ये हमारे रिप्लेसा हो गल एबारमें जो हे कारेक्टा के प्रिंट कर दी ताली जी की रेजाल्ट देखते पाता देखते पा कोड उइथ हृदय जेटा आगे छो कोड उइथ फुआद मान हे रिप्लेस करारे जी टोटाल रेजाल्ट से कारेक्ट व्यारिएबलर मध्य स्टोर हो गए तो यही हमारे रिप्लेस स्ट्रिंग एरपर आप जाता हे स्प्लीट स्ट्रिंग ये खूब इम्पर्टेंट एक टपिक स्प्लीट स्ट्रिंग मान कि एखे अपनारा देखते जे टोटाल तीनटा नेम हमें लिखे हमार निकनेम आ कि तो फुआद हृदय एवं एच आर आई डिओ वाई एन चाहिए फुआद हृदय और यार्टर हृदय स्पीलिंग चेन्जर की ये तीनटा नाम के लिए एक एरे तैरि कर तो अभी जदि एक एरे तैरि करते चाहिए एखे कि करते एज अ सी सी प्लस प्लस नलेज अनुजाई एक लुप चलाते दें भर एक इफ कंडिशन दीते जो हमें फुआर सैच कर तक से एर मध्य पुष कर दीब 
যখন সেটা হৃদয়ের সাথে ম্যাচ করবে এদের মধ্যে পুশ করে দিব যখন এটা এইচ আর আই ডিওয়ের মধ্যে ম্যাচ করবে তখন আমি সেটা এদের মধ্যে পুশ করে দিব মানে একটা লিনিয়ার সার্চ এখানে ইউজ করতে পারি বাট আমার পাইথনের কনসেপ্টে এটা একটু খুব ইজিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে স্প্লিট ফাংশনের মাধ্যমে কিভাবে এখানে আমি এই জিনিসটাকে একটু কেটে ফেলি অ্যান্ড এটাকেও কেটে ফেলি এখানে একটা ফাংশন ব্যবহার ব্যবহার করা হয়েছে যেটা হচ্ছে স্প্লিট স্প্লিট মানে কি কেটে ফেলা তো যদি আমি কাটতে চাই আমি কিসের মাধ্যমে কাটবো আমি এই কমার মাধ্যমে কাটবো কমার মাধ্যমে কাটবো মানে হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করেন এই তিনটা নামের মাঝখানে কমা আছে এর মানে হলো আমার এই স্প্লিট ফাংশনটা খেয়াল করবে এইখান থেকে কাটা শুরু করবে এফ কাটবে ইউ কাটবে এ কাটবে ডি কাটবে কাটার পরে যখন দেখবে কমা সে কি করবে এতক্ষণ যে সে কেটে আসছে এগুলোকে একসাথে করে এই নেমস কমাতে স্টোর করে দেবে আসলে এই নেমস কমাটা হচ্ছে একটা অ্যারে যেটাকে পাইথনের ভাষায় বলা হয় লিস্ট এই কনসেপ্টটা আমি তিন আমরা তিন নাম্বার ক্লাসেই শিখব জাস্ট এতটুকু মনে রাখেন সি সি প্লাস প্লাসে যেটাকে অ্যারে বলা হয় পাইথনে সেটাকে লিস্ট বলা হয় যদিও এই লিস্টটা সি সি প্লাস প্লাসের অ্যারে হচ্ছে অনেক স্মার্ট ওকে তো তারপরে সে কি করবে আবার এখান থেকে কাটা শুরু করবে আর কাটবে ই কাটবে ডি কাটবে একবার ওয়াই পর্যন্ত কেটে যখন সে কমা দেখতে পাবে সে আবার এই হৃদয়টাকে এই নেমস কমার মধ্যে স্টোর করে দেবে ঠিক এই প্রসেসটা চল চলতে থাকবে এই পর্যন্ত এবার আমি যদি এই কোডটাকে রান করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো খেয়াল করেন ফুয়াদ হৃদয় আর হচ্ছে এইচ আর আই ডিওয়াই এখানে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি সে এই যে আরের আগে যে স্পেসটা ছিল না এই স্পেসটাকেও কেটে ফেলে দেখেন এই যে আর এর আগে একটা স্পেস আছে খেয়াল করেন এই যে আর এর আগে একটা স্পেস এখানে আছে তো এই হচ্ছে আমাদের স্প্লিটটা আপনি যে শুধুমাত্র কমার মাধ্যমে এখানে স্প্লিট করবেন তা কিন্তু না আপনি অন্য যে কোনো কিছুর মাধ্যমে স্প্লিট করতে পারবেন অ্যাজ এন এক্সাম্পল এখানে আপনি কমা দেন নাই এখানে আপনি হ্যাশ দিয়েছেন মনে করেন প্রত্যেকটার আগে হ্যাশ আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যেখানে হ্যাশ থাকবে ওই পর্যন্ত স্প্লিট হয়ে যাবে তো আমি যদি এই কমাটাকে কেটে এখন এখানে হ্যাশ ব্যবহার করি তখন সে কি করবে এই অ্যাপ থেকে কাটা শুরু করবে এই হ্যাশের আগ পর্যন্ত কাটবে একটা লিস্টের মধ্যে পুশ করে দেবে আবার এই হ্যাশের পর থেকে কাটা শুরু করবে এই হ্যাশের আগ পর্যন্ত স্টোর করে দেবে এবার যদি আমি এখান থেকে কোডটাকে রান করি তাহলে আমি দেখতে পাবো ফুয়াদ হৃদয় এবং এইচ আর আই ডিওয়াই এখান এখন কিন্তু আর এই আরের আগে আমাদের কোনো স্পেস নাই এর কারণ হচ্ছে আমাদের আরের আগে আমরা কোনো স্পেস ক্রিয়েট করি নাই এই হচ্ছে আমাদের স্প্লিট স্ট্রিং এরপর আসি আমাদের স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন আসলে কনক্যাটিনেশন মান মানেটা কি কনক্যাটিনেশন মানেটা হচ্ছে আর কিছুই না যোগ করা আমাদের যেমন নাম্বারে যোগ করা যায় স্ট্রিংয়ে ওরকম যোগ করা যায় আর এটাকে বলা হয় কনক্যাটিনেশন যেমন ধরেন আমাদের হ্যালো একটা ভ্যালু একটা এ ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আছে ওয়ার্ল্ড একটা ভ্যালু যেটা বি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আছে এখন আমি যদি আপনাকে বলি এই দুইটাকে যোগ করেন তাহলে আপনি কি করবেন সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি অ্যাজ আ স্ট্রিং সামেশন আর কি এটাই আছে কনক্যাটিনেশন এখন আপনি আউটপুটে কি দেখতে পাবেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড আবার এখানে আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি যদি হচ্ছে এখানে এ প্লাস বি আচ্ছা সেম কোড বার দুইবার লিখেছিলাম কেন মেবি আই ডোন্ট নো আচ্ছা একটা কেটে দিই ওকে এবার যদি আমি হচ্ছে কোডটাকে রান করি তাহলে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখতে পাবো বাট একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা হচ্ছে হ্যালোর পরে কোনো স্পেস নাই বা ডাব্লিউ এর আগে কোনো স্পেস নাই এখন এই স্পেসটা আমরা দুইভাবে আনতে পারি না আমরা এই স্পেসটা টোটাল তিনভাবে আনতে পারি কিভাবে আমরা এই ওর পরে একটা স্পেস দিয়ে দিব শেষ দেখেন হ্যালোর পরে স্পেস অথবা আমরা এই ডাব্লিউ এর আগে একটা স্পেস ক্রিয়েট করে দিব প্রিন্ট করলাম দেখেন ডাব্লিউ এর আগে স্পেস চলে আসলো অথবা আমরা এই ডাব্লিউ এর আগেও স্পেস দিব না ওর পরেও স্পেস দিয়েব না আমরা এখানে একটা স্পেস জেনারেট করব কিভাবে আমরা যখন এটা লিখলাম দ্যাট মিন্স এই আমাদের এই এর জায়গায় হ্যালোটা আসছে সাম কাইন্ড অফ এরকম আমরা যখন এ লিখলাম তখন আমাদের এখানে হ্যালোটা চলে আসছে আর এ এইচ ই ডাবল এলো এখন এরপরে আমাদের একটা কি দরকার একটা স্পেস দরকার আর এই সেই স্পেসটা কি সেই স্পেসটাও কিন্তু একটা স্ট্রিং 
যদি আমি ডাবল কোটেশনের মধ্যে একটা স্পেস ক্রিয়েট করি তাহলেই তো সেটা একটা স্ট্রিং হয়ে যায় আর আমরা যেহেতু হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাকে দুইটা স্ট্রিংকে কনক্যাটিনেট করতে পারছি মানে যোগ করতে পারছি আমরা কেন একটা স্পেসকে স্ট্রিং তৈরি করে যোগ করতে পারবো না আমার কনসেপ্টটা কি বুঝতে পারছেন লাইক ধরেন এখানে আমরা আরেকটা ভ্যারিয়েবল তৈরি করলাম লাইক ডি ইকুয়াল টু এরকম একটা স্পেস তৈরি করে দিলাম এবার এ প্লাস ডি প্লাস সরি ए प्लस डी प्लस बी शेष एक स्पेस एखे चले आसल हेलो वार्ल्ड एखे पिन कर दिल कारण हमारे स्पेसटाओ क्रिंग हेलो वार्ल्ड बाट अभी ए रकम करते चाचीना करते चाची एखे को भारियेबल यूज करबना जस्ट एखे एट दिए दीब शेष ता ए प्रथम हेलोटा चले आसपर देखें एखे एक स्ट्रिंग आपेस क्रिएट कर लम এরপরে ওয়ালটা এখানে কপি করে চলে আসলো এই হচ্ছে আমাদের কনক্যাটিনেশন স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে এটা অনেক প্রবলেম সলভিংয়ে আপনার কাজে লাগবে যেটা এই কনসেপ্টটা না জানা থাকলে হঠাৎ করে এই কনসেপ্টটা মাথায় আসাটা একটু সময় সাপেক্ষ যাতে আপনাদের সেই টাইমটা নষ্ট না হয় এই জন্য আমি এই জিনিস ছোটোখাটো জিনিসটা দেখিয়ে দিলাম দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ এই কনক্যাটিনেশনটা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট এবং প্র্যাকটিস প্রবলেমে কাজে লাগবে এই জন্য আমি এত ডিটেলসে আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম এরপরে আসি ফরমেট ফান এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে আমি আগে এখান থেকে কেটে ফেলি জিনিসটাকে ফরমেট ফরমেট মানে খেয়াল করেন আমাদের এজ নামক একটা ভ্যারিয়েবল আছে এই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে একটা ভ্যালু আছে যেটা হচ্ছে থার্টি সিক্স ভ্যালুটা কত থার্টি সিক্স এখন একটা টেক্সট আছে মাই নেম ইজ জন অ্যান্ড আই এম থার্টি সিক্স লেখার কথা বাট এখানে কার্লি ব্রেসেস কী করতেছে এর মানে হচ্ছে এই কার্লি ব্রেসেসের মধ্যেই আপনি এই এজের ভ্যালুটাকে দেখতে চাচ্ছেন কারণ এজ কিন্তু থার্টি সিক্স না হয়ে ফিফটিও হতে পারে তাহলে কি আপনি বারবার এখানে চেঞ্জ করবেন না আপনি এই ভ্যালু ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু চেঞ্জ করবেন এই জন্য মোট কথা এটা একটা ট্যাম্পলেট বলতে পারেন কি বলতে পারেন একটা ট্যাম্পলেট বলতে পারেন কারণ দেখেন আমি এই এসটা তো ইউজারের কাছ থেকে আনতে পারি যে ইউজার যেই এসটা দিবে সেই এসটাই কেবলমাত্র আমার এখানে আসবে কারণ আমি যদি এটাকে ফিক্সড করে দেই তাহলে কিন্তু এটার ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করতে পারব না এই জন্য এই জিনিসটা আমার কাজে লাগবে মোট কথা আমার এটা হচ্ছে একটা ট্যাম্পলেটের মতো কাজ করবে তো মাই নেম ইজ জন অ্যান্ড আই এম ফিফটি তো এখানে আমি কিভাবে এই ফিফটিটা এখানে আনবো সেটা আনার জন্যই হচ্ছে আমাদের ফরমেট ফাংশনটা আমি প্রথমে সেই স্ট্রিংয়ের নামটা লিখলাম তারপরে ফরমেট ফাংশনটা লিখলাম তারপরে এই ফরমেট ফাংশনের মধ্যে আমি যেই ভ্যারিয়েবলটা দিব সেই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু আমার এখানে স্টোর হবে বা এখানে চলে আসবে এবার আমি যদি এই কোডটাকে একটু রান করি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে লেখা আছে মাই নেম ইজ জন অ্যান্ড আই এম ফিফটি অ্যান্ড আই এম ফিফটি এখন আপনার মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের তো এখানে একটা টেক্সট আমাদের যদি এরকম দশটা বিশটা টেক্সট থাকতো এবং আমাদের দশটা বিশটা জায়গায় এরকম কার্ডি ব্রেস দিয়ে আমাদের ডাইনামিক তৈরি করতে হতো তখন আমরা কিভাবে করব হ্যাঁ সেটা করার জন্যই আমাদের আসে হচ্ছে কি জানেন আমাদের আসে হচ্ছে ইন্ডেক্সের মাধ্যমে এই ফরমেটিংটা করা যেমন এখানে খেয়াল করেন টোটাল তিনটা ভ্যারিয়েবল আছে কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু থ্রি আইটেম নো আইটেম নাম্বার মেবি এটা ওরা এটা ইউজ করাটা বেটার আইটেম নাম্বার পড়তে সুবিধা হবে আর প্রাইস ইকুয়াল টু ফর্টি এখন এখানে একটা টেক্সট আছে খেয়াল করেন আই ওয়ান্ট টু পে টু এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার সেটা পরে বোঝাচ্ছি তো আপনার মাইন্ডে কি বলে এটা পড়ার পরে কোন জিনিসটা এখানে আসতে পারে আই ওয়ান্ট টু পে ড্যাশ ডলার্স তার মানে এই যে এখানে ফর্টি নাইন পয়েন্ট নাইন ফাইভ ডলার্স এখানে আসবে রাইট ফর জিরো পিসেস মানে ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো পিসেস তাহলে এখানে কোনটার ভ্যালু আসার কথা কোয়ান্টিটির ভ্যালু আসার কথা অফ আইটেম কত ফাইভ সিক্স সেভেন মানে আইটেম নাম্বারের ভ্যালুটা এখানে আসার কথা এখন আপনি আমাকে বলেন আমরা যে ফরমেট ফাংশনটা লিখেছিলাম এই ফরমেট ফাংশনের প্রথমে আমরা কোয়ান্টিটি লিখেছি তারপরে আমরা আইটেম নাম্বার লিখেছি তারপরে আমরা প্রাইস লিখেছি এখন এই ফরমেটের ভিতরে কোয়ান্টিটিটা ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো মানে আমি যদি এখানে সিরিয়াল নাম্বারটা ধরি কোয়ান্টিটির ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো আইটেম নাম্বারের ইন্ডেক্স নাম্বার ওয়ান এবং প্রাইসের ইন্ডেক্স নাম্বার টু তো এখানে আমাদের কোনটা বসার কথা উচিত ছিল আমাদের 
प्राइस बसार उचित छो तो प्राइस इंडेक्स नम्बर कत जिरो वन टू दैट मीस ये टूटा चले जाए तपर एखे हमारे बसार कथा छो कानिटी क्वान्टिटी इंडेक्स नम्बर कत जिरो तो क्वान्टिटी बसे जाने तपर एखे को बसार कथा छो आईटेम तो आईटेम इंडेक्स नम्बर कत वन ठीक ये जिनटा क्च कर जमन धरें नेमटा के डायनिक करते चाहिए एज एन एक्साम्पल तो हे एखे कल बेसटा दिलम एखे हमें नेम इक्ुअल टू हमार नाम दिए दिल जदिवर एज ए थार्टी सिक्स नाम एखो बुड़ो हुई नहीं जी होक तो एन हे नेमटा नेमर जो भैलूटा फोआद से बसाते चाची तो एज एन एक्साम्पल एखे से ही नेम लिखल एबारे पर एसटार इंडेक्स नम्बर कत जिरो और नेमर इंडेक्स नम्बर कत वन तो एसटा कथाय बसा उचित एखे बसा उचित तो एजर इंडेक्स नम्बर कत जिरो तो दिए दिल जिरो और ये नेमर इंडेक्स नम्बर कत वन एखे दिए दिल वन एबारे जी कोडा के रान करी देखें सब किस सुंदर मत मिले गे माई नेम इज फुआ एंड आई एम थार्टी सिक्स आई वान टू पे फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव डलार्स फर थ्री पिसेस अफ आईटेम फाइव सिक्स सेवेन आई थिंक अपन कन्सेप्ट बुझाते पे एबारनी अपना निजे कैकटा एक्साम्पल दिए कैक बार ट्राई कर ले जिन क्लियर हो जाए यह जिसटा क्योंकि अनेक इम्पोर्टेंट सो प्लिज प्रैक्टिस इट एरपर आस स्केप कैरेक्टर्स स्केप कैरेक्टर्स ये जिसटा एखान बुझब ना हमें एकटू एक रेफारेंस वेबसाइटे चले जाब वेबसाइट हो डब्ल्यू सी स्कूल और अभी अपन के एक सजेस्ट करब जो पाइथन प्राइट बेस्टर सब किस देखाना हे डब्ल्यू थ्री स्कूलता के फलो करो टीटोरियल पशापी अपनारा जो प्रथम थे एकदम ओपी राग पर्त देखें तो अपना जो अनेक इजियर है कारण एखे अनेकगुल प्रैक्टिस प्रब्लेम आए कूज आई सबग सल्व कर लेना शेखा अनेक भलो है हमें अपन के सजेस्ट करब जो पाइथन प्राइट बैचर पशापी ये जिनिटा फलो करार्जन ओके एन स्केप कैरेक्टर स्केप कैरेक्टर मान हे धरें आपना के एक वार्ड प्रिंट करते बोल एज एन एक्साम्पल की टाइपर वार्ड से होते धरें माइ नेम इज फुआद माइ नेम इज फुआद एन चाची जे हमार फुआदा जो प्रिंट हो अच्छा तरगे हमें ये टेक्सटा आप प्रिंट कर देखाई बोझान सुविधा है जो आसल स्केप कैरेक्टर की देखें आउटपुट कि आसे एक जिन ख्याल करें उइ आर दो कल वाइकिंगस फ्रम द नर्थ वाइकिंगसर आगे डबल कोटेशन आतरे ख्याल कर मानी जी खूब स्ट्रिंग कन्सेप्टे देखी वाइकिंगस एक स्ट्रिंग जिनिस ए रकम ना वार्ड एक सेंटेंसटार मध्य वाइकिंग वार्ड एक व्यलिड भारी ये ये इंडिकेट करार्जन डबल कोटेशन व्यवहार कर रखम इंडिकेट करारे किस व्यवहार करते हेज व्यवहार करते स्टार व्यवहार करते जो किस व्यवहार करते तो एन जो डबल कोटेशन एक स्ट्रिंग भरे व्यवहार करते चाह खाल करें देखें तो ये कि हे एक इरोर देखा की रोड देखा जो इनवालिड सिनटेक्स कारण एक स्ट्रिंग भरे तुम आकटा स्ट्रिंग व्यवहार करते चाच जेटा टोटाली इनवालिड टोटाली इनवालिड एन बाट हम तो चाह जे भाव होक हमारे स्ट्रिंग जो प्रिंट कर तक वाइकिंगसर आगे शेषे और शुरूते डबल कोटेशन थको और ये डबल कोटेशन आनार जो हमें जो चेष्टा करते ये बला है कि कैरेक्टर स्केप कैरेक्टर अच्छा स्केप कैरेक्टर तो यह देना बैक स्लैश ये माझे मध्य भूले जा प्रैक्टिस ना थे यहाँ अनेक भूले जावा सम्भवना आज एख ही भूले गेसि कि छो कंट्रोल जेट दिए प्रेस करी ओके ओ यार बहरे छो और हलो भरे तो स्केप कैरेक्टर हे अपनी जे वार्डटार शुरू एवं शेषे डबल कोटेशन व्यवहार करबें से डबल कोटेशन आगे ये स्लैशा दीबें खने शेष करते चान तर आगे ये दिए दीबें तो देखें वाइकिंगसर आगे हमें स्केप कैरेक्टर दिल डबल कोटेशन शेषर आगे ये दिल तो स्केप कैरेक्टर हो गल एन एखे अनेकगुलो स्केप कैरेक्टर आपनी वेबसाइटाते आसबें आसार पर यह सबगलो स्केप कैरेक्टर एक ट्राई करबें जमन यू लाइन हमें निव लाइन जो देखाई निव लाइन अनेक इम्पर्टेंट 
যেমন সি প্রোগ্রামিং এ আপনারা এই নিউ লাইনটা ব্যবহার করেছেন হ্যালো ব্যাকস্ল্যাশ এন ব্যাকস্ল্যাশ এন ইউজ করলে আমরা সেটা নতুন লাইনে চলে যাব তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে ট্যাব ব্যাকস্ল্যাশ টি সি প্রোগ্রামিং অনেক ব্যবহার করেন আপনারা তারপরে হচ্ছে ব্যাক স্পেস দিবে হেক্স ভ্যালু অক্টাল ভ্যালু ব্যাকস্ল্যাশ তারপরে হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশন এগুলো জিনিসপত্র এই হচ্ছে আমাদের স্কেপ ক্যারেক্টার্স তো এরপরের টপিকে আমি চলে যাই এই ফাইলগুলো অফ করে দিই ওকে স্কেপ ক্যারেক্টারের পরে আমাদের স্ট্রিংয়ের সর্বশেষ টপিকটা হচ্ছে স্ট্রিং মেথডস এটার জন্য আমি একটা রেফারেন্স ওয়েবসাইট ব্যবহার করব আর সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ সি স্কুল কারণ স্ট্রিং মেথডসের মধ্যে মানে হচ্ছে একটা স্ট্রিংয়ে অনেকগুলো ফাংশন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ওই যে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি আছে না সি প্লাস প্লাসের পাইথন তো ফেমাস মোটামুটি এটার জন্যই তাদের স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির জন্যই তো কিছুক্ষণ আগে আমরা ওই যে আপার করার মানে কোনো একটা স্ট্রিংকে স্ট্রিংয়ের সবগুলো ওয়ার্ডকে আপার করার জন্য আপার ফাংশন ব্যবহার করেছিলাম লোয়ার ফাংশন ব্যবহার করেছিলাম এরকম অনেকগুলো অনেক ভালো ভালো কাজ করার জন্য ইজিয়ার করার জন্য আপনাদের অনেকগুলো ফাংশন পাইথন আপনাদেরকে প্রোভাইড করে তো সেই ফাংশনগুলো একটা লিস্ট এখানে দেয়া আছে লাইক আমি যদি দুই একটা দেখাই আপনাদেরকে ক্যাপিটালাইজ ক্যাপিটালাইজ ফাংশনটা কি করবে কনভার্স দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টার টু আপার কেস মানে হচ্ছে একটা স্ট্রিংয়ের শুধুমাত্র প্রথম ক্যারেক্টারটা যদি আপনি ক্যাপিটাল করতে চান তাহলে এই ক্যাপিটাল ক্যাপিটালাইজ ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারেন যেমন আমি যদি এখানে আসি যেমন দেখেন হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ওয়ার্ল্ড আমি যদি এই এইসটাকে ক্যাপিটাল করতে চাই তাহলে আমি কি ব্যবহার করব টেক্স ডট ক্যাপিটালাইজ আমি যদি এটার আউটপুটটা একটু দেখতে চাই যেমন এটাকে যদি আমি রান করি এই যারা অটোমেটিক রান করা আছে এইচ ই ডাবল এলো যেমন আমি যদি হ্যালোর জায়গায় আমি আমার নামটা ব্যবহার করি ফুয়াদ তাহলে কি করবে এই অ্যাপটাকে সে বড় হাতে করে দেবে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলের এই কম্পানিটা একটু স্লো ফুয়াদ এরকম অসংখ্য ফাংশন এখানে আছে বিভিন্ন কাজ করার জন্য এগুলো আপনাদেরকে আস্তে আস্তে শিখতে হবে আর আমি আরেকটা সাজেশন আপনাকে দিব এগুলো আপনি মুখস্থ করতে চান না কোনো দিন মুখস্থ করে রাখতে পারবেন না আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে প্রথমবার সবগুলো একবার রিডিং পড়তে হবে যে আসলে পাইথন দিয়ে কি কি করা যায় বা স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি দিয়ে কি কি করা যায় দেন আপনি যখন একবার জেনে ফেলবেন যে এটা ওই ফাংশনের মাধ্যমে করা যায় বা এক্স্যাক্টলি ওই ফাংশনটার নাম আপনার মনে থাকবে না কিন্তু আপনার এটা মনে আছে যে এটা দিয়ে এটা করা যায় তখন আপনি কি করবেন সিম্পলি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে আসবেন সেটা দেখবেন ব্যবহার করবেন দেখবেন এরকম করতে 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 একটা সময় আপনার মনে থাকবে যেমন এখানে যে আমরা স্ট্রিপ ফাংশনটা দেখেছিলাম না এই যে স্ট্রিপ ফাংশনটা তারপরে আমরা এখানে আর কোনটা ফাংশন দেখেছিলাম অনেকগুলো ফাংশন আমরা দেখে ফেলেছিলাম আস্তে আস্তে সবগুলোই দেখব আমরা আমাদের কোর্স যত আগাবে তত ধরেন বিভিন্ন প্রবলেম সলভিংয়ের সময় আমি বিভিন্ন ফাংশন ব্যবহার করব দেখবেন ধরতে গেলে আমাদের কোর্স শেষ হওয়ার পরে আমরা সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ফাংশন এখান থেকে ব্যবহার করে ফেলবো বাকি থার্টি পার্সেন্ট আপনি নিজে নিজে এসে এখান থেকে শিখে ফেলবেন ওকে তো এই ছিল আমাদের স্ট্রিংয়ের যে মেথডসটা সেটা তো এর মাধ্যমে আমাদের স্ট্রিং টপিকটা আমাদের আজকের ক্লাসের সব টোটাল দুইটা টপিক আছে বড় বড় সেটা হচ্ছে স্ট্রিং আর একটা হচ্ছে অপারেটরস তো স্ট্রিংটা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমরা যাই ইউজার ইনপুট আমি জানি এই টপিকটার জন্য অনেক প্রায় সবাই অপেক্ষা করতেছেন যে এত কিছু শিখতেছি ইউজার থেকে কীভাবে ইনপুট নিব সেটা একটু শিখি আমিও খুবই কিউরিয়াস ছিলাম যখন পাইথনটা শিখি যে ইউজার ইনপুট কোথায় ইউজার ইউজার থেকে আমি ইনপুট নিব কখন দেখেন আমি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল থেকে শিখেছি ওরা ইউজার ইনপুটটাকে একদম শেষে রেখে দিয়েছে আমি কি করছি আমি হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটা শেখার পরে একদম ইউজার ইনপুটটা শিখে নিয়েছি কারণ ইউজার ইনপুট ছাড়া আসলে প্রোগ্রামিং করে মজা নাই তো আমি ইউজার ইনপুটটা হচ্ছে আপনাদের স্ট্রিংয়ের পরেই রেখেছি এর কিছু কারণও আছে ওকে এখন প্রথমে আমি এখান থেকে একটু যাই পাইথনের ইউজার ইনপুট নেওয়ার জন্য সিম্পল একটা ফাংশন ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ইনপুট ফাংশন আপনি যে ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে ভ্যালু নিতে চাইবেন সেই ভ্যারিয়েবলটা লিখবেন ইকুয়াল সাইন দিবেন এবং তারপরে সেই ফাংশন নেমটা দিবেন শেষ ফাংশনটার নাম কি সেটা হলো ইনপুট ফাংশন সেটা হলো আমাদের ইনপুট ফাংশন ওকে এখন আমি যদি এই ইনপুট ফাংশনের ভিতরে কোনো কিছু না লিখি তাহলে কি হবে তাহলে ওই যে আমরা সি প্রোগ্রামিং বা সি প্লাস প্লাসে লিখতাম না যে ইন্টারিওর নাম্বার বা ইন্টারিওর নেম এই জিনিসটা যদি না আসতে চাই জাস্ট কনসোলটা ফাঁকা থাকবে তাহলে জাস্ট আপনি ইনপুট ফাংশনটা ব্যবহার করবেন তারপরে আমি হচ্ছে আমার নেমটা প্রিন্ট করতে প্রিন্ট করতে চাই তো আমি যদি এই প্রোগ্রামটাকে রান করি 
তাহলে আমাদের কনসোলটা ফাঁকা কোনো কিছু আসবে না তো আমি আমার নামটা লিখলাম ইন্টার দিলাম দেখেন ফুয়াদ আমি নামটা দিয়েছি এবং সে আমাকে পিন করে দিয়েছে বাট আমি তো এইভাবে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি সুন্দর একটা এখানে কোশ্চেন আসবে যে এন্টার ইয়োর নেম এন্টার ইয়োর নেম এন্টার ইয়োর নেম এবার যদি আমি এই কোডটাকে একটু রান করি এখানে দুইটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে পরে বলতেছি আগে এটা আসুক এন্টার ইয়োর নেম তো এবার আমি এখানে লিখি ফুয়াদ ফুয়াদ তো দেখেন ফুয়াদ চলে আসবে তো এখন আমি একটা কাজ করব এখানে নেমটা তো প্রিন্ট করবই তার সাথে সাথে আমি হচ্ছে এর টাইপটাও প্রিন্ট করব মানে এই ইনপুট যে নিচ্ছে এই নেমের টাইপটা আসলে কি তো আমি হচ্ছে এখানে রান করি আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি এখানে আমার নামটা লিখি ফুয়াদ ফুয়াদটা কি টাইপের স্ট্রিং টাইপের তো আপনি হয়তো বা মনে করতেছেন যে ফুয়াদ লিখছি এটা তো একটা স্ট্রিং টাইপেরই এই জন্য এখানে স্ট্রিং লেখা আসছে জিনিসটা চলে এটা না ধরেন আমি এখানে দেখলাম এন্টার আ নাম্বার এন্টার আ নাম্বার এখন দেখেন মজাটা দেখেন তো আমি এখানে নাম্বারটা দিব ইনপুট লাইক টু টেন দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন টেনটাকে প্রিন্ট করছে বা টেনটা কি বলতেছে স্ট্রিং টাইপ কি একটু অবাক লাগতেছে না যে টেনটা তো একটা ইন্টিজার বাট সে এখানে কেন বলতেছে যে এটা স্ট্রিং এর মানে হচ্ছে পাইথনের যে ইনপুট ফাংশনটা আছে সেটা বাই ডিফল্ট স্ট্রিং ইনপুট নেবে আপনি তাকে স্ট্রিং দেন আপনি তাকে ইন্টিজার দেন আপনি তাকে ফ্লোর দেন সেগুলো কিচ্ছু বুঝবে না সে শুধুমাত্র বুঝে ইন স্ট্রিং পাইথনের ইনপুট ফাংশনটা শুধুমাত্র স্ট্রিং বুঝে এখন তো একটা বড় প্রবলেমে পড়ে গেলেন কারণ আমরা তো হচ্ছে শুধুমাত্র স্ট্রিং নিয়ে ক্যালকুলেশন করব না আমরা তো ইন্টিজার ফ্লোর এগুলো নিয়ে ক্যালকুলেশন করব রাইট তাহলে আমি ইউজারের কাছ থেকে ইন্টিজারটা কিভাবে নিব ভাই আমাকে বলে দেন তাহলে আপনি এটা কাজ করতে পারেন ওই যে আমরা টাইপ কাস্টিং শিখেছিলাম মনে আছে এই যে শুরু হয়ে গেল আপনার টাইপ কাস্টিং ব্যবহারের তো প্রথমে আমি কি করব লাইক আমি ইউজারের কাছ থেকে তার এসটা নিব লিখে দিলাম যে এন্টার ইউর এজ এখন প্রবলেমটা হচ্ছে সে যখন তার এসটা দিবে সে এসটা তো একটা স্ট্রিং ভাই আমি ওই এসটাকে নিয়ে কি করতে পারবো আমি কারোর সাথে গুণ করতে পারবো না বিয়োগ করতে পারবো না কারণ স্ট্রিংয়ের সাথে তো আমি কোনো একটা নাম্বার গুণ করতে পারবো না বা যোগ করতে পারবো না তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি তার কাছ থেকে এসটা নেয়ার পরে আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করে ফেলবো শেষ সে যখন আমাকে এই এসটা দিবে তখন আমি এই এসটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে ফেলবো এই যে ইন্টিজারে কনভার্ট করার জন্য ফাংশন ইন্টিজার এজ শেষ এবার যদি আমি হচ্ছে এই ইন্ট এসটাকে প্রিন্ট করে দিই তাহলে দেখেন আর হচ্ছে আমি এটা যদি টাইপটাকে প্রিন্ট করি টি ওয়াই পি টাইপ কার টাইপ প্রিন্ট করবো ইন্টিজার এজের টাইপ প্রিন্ট করবো খেয়াল করেন এবার আমাদের হচ্ছে একটা স্ট্রিং নিলাম তারপরে সেটাকে আমি হচ্ছে ইন্টিজারে কনভার্ট করলাম তারপরে আমি সেটাকে প্রিন্ট করলাম লাইক আমার এসটা হচ্ছে টোয়েন্টি আমি যদি হচ্ছে এখন এখানে প্রিন্ট করি তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান ক্লাস ইন্টিজার বুঝতে পারছেন তো এই হচ্ছে আমাদের টাইপ কাস্টিং ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেল তো এই রকমভাবে আপনি যখন ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেবেন তখন পাইথন বাই ডিফল্ট সব কিছুকে স্ট্রিং মনে করে নেয়ার পরে আপনার যেই টাইপ ইচ্ছা আপনি সেই টাইপে কনভার্ট করে নিয়ে কাজ করবেন এখন এই এক্সট্রা লাইনটা করার কোনো প্রয়োজন নাই কেন জানেন এই যে আপনি দেখেন ইন্টিজারে কাকে কনভার্ট করতেছেন এই এসটাকে কনভার্ট করতেছেন না তো আমি যদি এই ইন্টিজারটাকে এখানে না লিখে আমি যদি এই ইনপুটটাকে ইন্টিজার ফাংশনের মধ্যে পুস করে দিই তাহলেই তো আমাদের কনভার্ট করা হয়ে গেল তাহলে ডিরেক্টলি আমাদের এই এসটাকে আমি কি হিসাবে পাবো ইন্টিজার হিসেবে পাবো রাইট কাহিনি বুঝছেন কাহিনিটা খুব সিম্পল যখন সে ইনপুট ফাংশন দিয়ে এসটাকে নিল তখন এই সাথে সাথে এই ইন্টিজার ফাংশনটা কি করবে তাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে ফেলবে কনভার্ট করে ফেলার পরে সেই রেজাল্টটা এজের মধ্যে দিবে লেটস রান্দা কোট ফিফটি আমার এসটা দেই টোয়েন্টি ওয়ান দেখেন টোয়েন্টি ওয়ান আর ক্লাস হচ্ছে ইন্টিজার তো এই হচ্ছে আমাদের ইনপুট নেয়ার মজা পাইথনের ইউজার ইনপুট নেওয়া হয়ে গেল তো ইউজার ইনপুট নেয়া আরও কিছু কনসেপ্ট আছে সেগুলো আমি একটু দেখাই দিই তো যেমন ধরেন আপনার ইউজারের কাছ থেকে অ্যাট আ টাইম পাঁচটা ভ্যারিয়েবলের ইনপুট নিতে হবে বা তিন সিম্পল রাখি তিনটা ভ্যারিয়েবলের ইনপুট নিতে হবে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে নাম্বার ইকুয়াল টু ইনপুট এটা মনে করেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান এরপরে হচ্ছে ধরেন নাম্বার টু ইনপুট 
এরপরে ধরেন নাম্বার থ্রি ইনপুট তারপরে আমি হচ্ছে এই তিনটাকে পিন করে দেব নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু কমা নাম্বার থ্রি এবার যদি আমি এই প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে সে তিনবার আমার কাছে ইনপুট চাইবে কনসোল ফাঁকা কারণ আমি ইনপুট ফাংশনের মধ্যে কিছু লিখি নাই তো অ্যাজ আ অ্যাজ ইয়ার ফার্স্ট টাইম আমি ইনপুট ফাংশনের মধ্যে কিছু একটা লিখি এন্টার দ্য নাম্বার এন্টার দ্য নাম্বার তো এবার আমি কোডটাকে রান করি তো এন্টার দ্য নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার চাচ্ছে টেন আবার চাচ্ছে এন্টার দ্য নাম্বার টোয়েন্টি আবার চাচ্ছে এন্টার দ্য নাম্বার থার্টি দেখেন টেন টোয়েন্টি থার্টি আর পাইথনের প্রিন্ট ফাংশনে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি একসাথে প্রিন্ট করতেছি বাট এই স্পেসগুলো কোথ থেকে আসতেছে কারণ আমি তো এখানে কোনো ওই যে প্লাস দিয়ে বা কোনোভাবে কোনো একটা স্পেস স্ট্রিং আকারে এনে এখানে কিছু করি নেই তো এটার মানে হচ্ছে পাইথনের প্রিন ফাংশনটা বাই ডিফল্টভাবে আপনি যখন কমা দিয়ে কোনো কিছু প্রিন করবেন সে কমার পরে একটা করে স্পেস ক্রিয়েট করবে এই স্পেসটা কিন্তু এরকম না যে আমি এন্টুর আগে স্পেস দিয়েছি দেখি স্পেসটা আসছে যেমন ধরেন আমি স্পেসগুলো কেটে দেই আমি যদি এই প্রোগ্রামটাকে আবার রান করি তাহলে দেখেন এন্টার দ্য নাম্বার টেন টোয়েন্টি অ্যান্ড থার্টি এবার যদি প্রিন করি টেন টোয়েন্টি থার্টি আবার সেই স্পেসগুলোই আসতেছে তো এখন আমি আপনাকে যদি বলি যে ভাই আপনি একশোটা ভ্যারিয়েবল ইনপুট নেবেন তাহলে আপনি কি এরকম একশোটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করে তারপর একশো বার ইনপুট লিখবেন পাইথনটা কি এতটাই ব্যাকডেটেড না ভাই পাইথন এত ব্যাকডেটেড না তাহলে সেভাবে কি তাহলে সে কিভাবে কাজ করবে রাইট তো সেটার জন্য আমরা নতুন একটা ফাংশন শিখব যার নাম হচ্ছে ম্যাপ ফাংশন যারা জাভা স্কিপ পারেন যদি এখানে কেউ থাকেন যে জাভা স্কিপ পারেন জাভা স্কিপ আপনি ম্যাপ ফাংশনটা ব্যবহার করছেন বাই দ্য ওয়ে নো প্রবলেম আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাপ ফাংশন ওকে তাহলে এখন ধরেন এর আগের প্রোগ্রামটা আমরা কয়বার ইনপুট ব্যবহার করেছি তিনবার বাট আমি চাই আমি এই তিনটা ভ্যারিয়েবলের ইনপুট নিব বাট একটা ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করব সেটা কিভাবে প্রথমে আপনার যতগুলো ভ্যারিয়েবল প্রয়োজন লিখে নেবেন এন থ্রি লিখলাম এরপরে ইকুয়াল দিবেন আমাদের একটা ফাংশন আছে যার নাম হচ্ছে ম্যাপ এই ম্যাপ ফাংশনের মধ্যে দুইটা প্যারামিটার নেবে কয়টা প্যারামিটার নেবে দুইটা প্যারামিটার প্রথম প্যারামিটারটা হচ্ছে আপনার এই যে তিনটা ভ্যারিয়েবল আপনি লিখলেন এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এই তিনটা ভ্যারিয়েবল কী টাইপের হতে হবে রিমেম্বার ওয়ান থিং আপনি যদি এরকম ম্যাপ ফাংশন ব্যবহার করে একসাথে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবলের ইনপুট নিতে চান সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবল সেম ডেটা টাইপের হতে হবে সেম ডেটা টাইপের হতে হবে লাইক আমি চাইলাম আর এই কনসেপ্টটা কিন্তু কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ে অনেক ইম্পর্টেন্ট ধরতে গেলে প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভিংয়ে আপনি এটা ইউজ করবেন মনে রাখেন তো এখন আপনার হচ্ছে এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এই তিনটা ভ্যারিয়েবল আমি ধর মনে করলাম যে ইন্টিজার টাইপের তো প্রথমে আমি লিখলাম ইন্টিজার প্রথমে আমি কি লিখলাম ইন্টিজার এরপরে আমি এই তিনটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসলে কি করতেছি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতেছি রাইট তো লিখবেন ইনপুট ফাংশন ইনপুট ফাংশন এরপরে ডট স্প্লিট ব্যবহার করতে হবে এখন কথা হচ্ছে বা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ভাই এই স্প্লিট ফাংশন তো আপনি ব্যবহার করছিলেন ওই যে স্ট্রিং টপিকে ইন কোনো একটা স্ট্রিংকে কেটে কেটে একটা লিস্টের মধ্যে পুশ করার জন্য রাইট হ্যাঁ ভাই আমি এখানেও সেই স্প্লিটই করতেছি কিভাবে কারণ আমি প্রোগ্রামটাকে আসলে আগে একটু রান করি তাহলে আমি আপনাকে বুঝাতে পারবো তো এন ওয়ান হচ্ছে এন টু আর হচ্ছে এন থ্রি আমি যদি সরি এখানে এন হবে তো আমি যদি এই প্রোগ্রামটাকে একটু রান করি তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন কনসোলটা ফাঁকা কারণ আমি ইনপুটের মধ্যে কিছু লিখি নাই তো এখন আমি এখানে টেন দিলাম এন্টার প্রেস করলাম প্রোগ্রাম ইরোর ওয়াই কেন ইরোরটা একটু পড়েন আমি কি করছি ভ্যালু ইরোর কি আসছে নট অ্যানাফ ভ্যালুজ টু আনপ্যাক আনপ্যাক ওয়ার্ডটা মনে আছে ফার্স্ট ক্লাসে বলছিলাম আনপ্যাক মানে হচ্ছে সে কোনো কিছুকে প্যাকেট করতে চাচ্ছে বাট সে করতে পারতেছে না নট অ্যানাফ ভ্যালুজ টু আনপ্যাক মানে সে কোনো একটা কোনো কিছুকে আনপ্যাক করতে চাচ্ছে বাট ওই আনপ্যাক করার জন্য তার কাছে অ্যানাফ ভ্যালু নেই সে এক্সপেক্ট করতেছে তিনটা বাট পাচ্ছে একটা এর কারণ আপনি যখন এই ম্যাপ ফাংশনটা ব্যবহার করবেন তখন আপনি এন্টার ইউজ করতে পারবেন না আপনাকে সেম লাইনে ইনপুট দিতে হবে সেম লাইনে কি দিতে হবে ইনপুট দিতে হবে এন্টার প্রেস করে ইনপুট দিতে পারবেন কি না সেটা আমি পরে আসতেছি পসিবল হতেও পারে পরে আসতেছি এখন কেন স্পেস দিয়ে দিয়ে ইনপুট দিতে হবে 
लाइक हमें प्रोग्राम के रान कर लम तो टेन दिल स्पेस दिल टोटी स्पेस दिल थार्टी एन तो सुंदर हमारे टेन टोटी थार्टी आस मान हे अपनी टेन टोटी थार्टीटा जो इनपुट दिए आसले अपनी एक स्ट्रिंग इनपुट दिए टेन टोटी थार्टीटा आस टोटाली एक स्ट्रिंग एन पाइथन की कर स्ट्रिंग नहीं आपनी एखे लिखे इनपुट डट स्प्लीट ये स्प्लीटर मध्य अपनी को किस दें नाई एर मान कि दिए स्प्लीट करबें को किस लिखें नाई एर मान पाइथन मन करते जे आपनी स्पेसर माध्यम स्प्लीट करते जाते हैं ना जो टेन टोटी और थार्टर मध्य एक स्पेस दिए से क्यी कर टेनटा के एक प्रथम स्प्लीट कर तपर देखें स्पेस शो शो से क्यी कर टेनटा के तक इंटीजारे कन्भार्ट कर कन्भार्ट करारे से टेनटा के एन ओन मध्य स्टोर कर दे फार्ष्ट क्ष डान एरपे से आर स्प्लीट करा शुरू कर से कत पेल टोटी पेल ये टोटीटा के से इंटीजारे कन्भार्ट कर कारण आपनी कौन डेटा टाइपे कन्भार्ट करते चाचन से इंटीजार तो तरह से टोटीटा के क्यों एन टू ते स्टोर कर एरपे से एक स्पेस देखते पा से स्प्लीट हो जाए तर देखते पा से थार्टी आो से क्यी कर थार्टीटा के इंटीजारे कन्भार्ट कर करारे से एन थ्री ते पुश कर दे एंड फाइनलि यू उल रिसिव थ्री नम्बर एन ओन एन टू एन थ्री बुझा गल एबारे जी एक पाँचा इनपुट नीते चान अपनी एखे जस्ट कमा दिए से बाकी दुईटा व्यारिएबल नाम दीते प्रोग्राम पाँचा इनपुट ही निबे एन साम हाउ आपनी एखे पाँचा व्यारिएबल डिक्लेयर करट आपनी जो डेटा दीचन इनपुट दीचन तक अपनी तीनटा दिए दें नहीं एज एन एक्साम्पल टेन टोटी फिफ्टी सिक्स एंटार प्रेस कर लेखें तरह ता से एक्सपेक्ट करते पाँचा इनपुट कारण अपनी पाँचा भैरिएबल एखे डिक्लेयर कर कन्सेप्ट क्यों अनेक इम्पोर्टेंट कम्पिटेट प्रोग्रामिंग जो प्रत्येक प्रब्लेम आनी ये यूज करते हैं लेखा थको जो पाँचा इनपुट ना ह्विट स्पेसर माध्यम ए रकम तो आपनी ताकि दिए कयटा तीनटा इनपुट दिए बाकी आसे कयटा दुईटा यह से बोलते से एक्सपेक्टेड फाइव गड थ्री दैट मीस आपनी एखे जतगुलो व्यारिएबल डिक्लेयर करबें आपना के ठीक तुलो भू दीते हैं फाइन एबार देखी हमें स्प्लीटा कि दिए करब बैकस्लैश एन दिए करब मैं नतून लाइन हमें जी ना क्या करें कि ना आम द फार्स टाइम आई एम यूजिंग दैट मैं इटर कौन प्रयोजन है ना आसले तो हमें टेन दिल एक इंटर प्रेस कर लम ना ये ना ये यूज करा जा तो एक क्ज करते हे बैकस्लैश एंड ना एखे हमें कीबोर्ड यूज करबें आनी ये ये यूज करते हैश दिए प्रैक्टिस कर हैश थे तेल से ही पर्यत से स्प्लीट कर देखी क्ज करे कि ना जमन प्रथम हमें टेन दिल एक हैश दिल टोटी दिल एक हैश दिल थार्टी हैश फर्टी हैश एंड फिफ्टी कारण पाँचा नम्बर चेज एंड दें इंटर येस टेन टोटी थार्टी से प्रथम तीन टे भू नहीं है कारण वोजे पर तो प्रिंट करी नहीं एन ओन एन टू से क्यों से जानें ये टेनटा की एन ओन मध्य दिए हैशटा के एन टुर मध्य दिए दैट मीस आपनी ह्विट स्पेसर माध्यम इनपुट नीते हमें आपना के यूज करते हैं बाकी अन्न के यूज करते पर मोट कथा मोरल अब द स्टोरि इज दैट आपनी कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जो करते जा तक अपना के बोल ज एक ही लाइने एरक तीनटा चार्ट व्यारिएबल इनपुट आपके नीते आपनी कौन इन को इंटर प्रेस करते पर ना से क्षेत्र में आनी जिन आपकी यूज करते हैं तो यही मैप फांगशन और एर माध्यम कमप्लीट कर फिलल यूजार इनपुट प्रब्लेम छो जो देखा तो तुम्हारे ख्याल नहीं तो पाइथन स्ट्रिंग प्रैक्टिस प्रब्लेम थ्री पॉइंट फाइव एखे टोटाल पाँचा प्रब्लेम थक पाँचा प्रब्लेम तो स्क्रीन दे देखते ही पाच और ये प्रब्लेमगुल जमा देवर जो हमारे गूगल क्लसरूम में फोल्डार तैरिरा गए नाम हो प्रैक्टिस प्रब्लेम थ्री पॉइंट फाइव तो वोने तुम्हारा प्रैक्टिस प्रब्लेमगुलो सबमिट करते पर तो एरपर जो टपिकटा से पाइथन बुलियन्स पाइथन बुलियन्स एन पाइथन बुलियन्स टपिक देखार जो आप चले जाबर वि एस कोडे एखे टोटाल हो चार्ट फाइल आसे तो प्रथम फाइल एक देखी पाइथन बुलियन्स एखे पाइथन बुलियन्स एखे तुम्हारे एक आईडिया मे बी सी सी प्लस प्लस थे थकते परे बुलियन मान हल सत्य अथवा मिथ्या ट्रु और फल्स ये हमारे बुलियन्स जेमन एखे तुम्हार प्रथम प्रिंटा देखो टेन गेटर दें नाइन जिनिटा कि ट्रु और फल्स 
obviously true তাহলে এখান থেকে আমরা রিটার্ন পাবো ট্রু তারপরে আছে 10 ইকুয়াল ইকুয়াল 9 10 ইকুয়াল ইকুয়াল 9 এটা কি ট্রু নাকি ফলস অবশ্যই ফলস তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো ফলস আর এর পরেরটা 10 লেস দ্যান 9 obviously ফলস তো আমরা যদি এখন এই প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে টোটাল তিনটা আউটপুট পাবো ট্রু ফলস এন্ড ফলস তো এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল বুলিয়ান এরপরে আমরা আরেকটু ভিতরের দিকে যাই যেমন এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে দুইটা ভ্যালু সেট করা আছে x ইকুয়াল টু হ্যালো এবং y ইকুয়াল টু 15 এখন আমি এই x এর বুলিয়ানটা চেক করার জন্য একটা ফাংশন আমাদের আছে যেটা হচ্ছে b ডাবলো l বুল এখন এই বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে x টা দিয়ে আসলে আমরা কি চেক করতেছি বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে y দিয়ে আসলে আমরা কি চেক করতেছি কারণ x আর y এর মধ্যে তো কোনো কন্ডিশনও নাই কারণ এর আগের যে প্রোগ্রামটা আমরা দেখেছিলাম এখানে তো একটা কন্ডিশন আছে 10 গ্রেটার দ্যান 9 ট্রু অর ফলস বাট এই প্রোগ্রামটা আসলে কি কাজ করতেছে বুলিয়ান x বুলিয়ান y তো আমরা প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে প্রোগ্রামটা কি করতেছে দুইটাই ট্রু আসতেছে এখন ধরো আমি এই ওয়াই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে কোনো কিছু সেট করলাম না বা ওয়াই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে আমি জিরো সেট করলাম এবং আমি রান করলাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখানে কি দেখাবে ফলস দেখাবে আমি যদি এখানে ওয়ান দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি দেখাবে সে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে ট্রু দেখাচ্ছে এর মানে আমরা এটাই বুঝলাম যে আমাদের কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যদি জিরো থাকে তাহলে সেটাকে কি দেখায় বলিয়ান অবশ্যই ফলস দেখায় আর জিরো থেকে এরপরে যে সংখ্যাগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই সবগুলোর জন্যই সে কি দেখাবে ট্রু দেখাবে এখন আসি স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে ধরো আমি এখানে যদি একটা এম টি স্ট্রিং দিই তাহলে সেটার ক্ষেত্রে কি ট্রু দেখাবে নাকি ফলস দেখাবে আমাদের বুলিয়ানটা দেখি আমরা আমাদের ফলস দেখাবে তার মানে এতটুকু জিনিস মনে রাখো যে আমাদের একটা এম টি স্ট্রিং এবং জিরো এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমাদের বুলিয়ানে যদি আমরা চেক করি তাহলে সেটা আমাদেরকে কি আউটপুট দিবে ফলস আউটপুট দিবে মনে থাকবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের বুলিয়ান ফাংশন বুলিয়ান ফাংশনের যে ব্যবহারটা আসলে এই প্রোগ্রাম থেকে আমরা বুলিয়ান ফাংশনটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এটাই আসলে জানলাম এরপরে আসি রিটার্ন ফলস রিটার্ন ফলস মানে হলো সবসময় মনে রাখবা এখান থেকে দুইটা এক্সাম্পল তোমরা অলরেডি দেখে ফেলছো যে আমরা বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে যদি একটা এম টি স্ট্রিং দেই এবং জিরো দেই সেখান থেকে আমরা ফলস রিটার্ন পাবো আর বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে তুমি যদি ফলস দাও তাহলে তো ফলসই পাবা তুমি যদি নান দাও তাহলে তুমি ফলস পাবা এরপরে এখানে টোটাল দুইটা জিনিস আছে তিনটা জিনিস আছে এই প্রথমটাকে বলা হয় লিস্ট তা আর আরেকটাকে বলা হয় ডিকশনারি এবং আরেকটাকে বলা হয় তোমার সেট এখন এই মোট কথা মনে রাখবা যে পাইথনে কোনো কিছু এম টি এম টি কোনো কিছু বুলিয়ান ফাংশনের মধ্যে পাস করলেই সেটা তোমাকে ফলস রিটার্ন করবে সেটা লিস্ট হোক ডিকশনারি হোক বা সেট হোক কোনো কিছু এম টি পাস করলে সেটা তোমাকে কি রিটার্ন করবে ফলস রিটার্ন করবে এরপরে আসি আমাদের ইজ ইনস্ট্যান্স ফাংশন এই ইজ ইনস্ট্যান্ট ফাংশনসটা দিয়ে আসলে চেক করা হয় যে তোমার একটা ভ্যারিয়েবল সেটা কি টাইপের যেমন এখানে এক্স ইকোয়াল টু টু হান্ড্রেড তো ইজ ইনস্ট্যান্ট ফাংশনের মধ্যে দুইটা প্যারামিটার যায় প্রথম প্যারামিটারটা হচ্ছে ওই ভ্যারিয়েবলের নাম এবং সেকেন্ড প্যারামিটার যাই হিসেবে সেটা ডেটা টাইপ যেমন এখানে এক্স ইকোয়াল টু টু হান্ড্রেড আমাদের টু হান্ড্রেডটা কি ইনটিজার নাকি ফ্লোর অবভিয়াসলি ইনটিজার এবং এই টু হান্ড্রেডের ভ্যারিয়েবলটার নাম কি এক্স তাহলে আমাদের এক্স আর ইনটিজার তার মানে এখান থেকে আমরা কি রিটার্ন পেতে পারি অবভিয়াসলি টু রিটার্ন পাবো বাট এখানের ক্ষেত্রে খেয়াল করো ইজ ইনস্ট্যান্ট ফাংশনের মধ্যে আমি এক্স লিখলাম আর আমরা টু হান্ড্রেডের এখানে ফ্লোট লিখলাম বা টু হান্ড্রেডটা একটা ইনটিজার ভ্যালু রাইট তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো এখান থেকে আমরা ফলস রিটার্ন পাবো তো এবার যদি আমি প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে আমি প্রথমটা পাবো ট্রু তারপরেরটা পাবো আমরা ফলস তো এই ছিল আমাদের বুলিয়ান ফাংশন তো বুলিয়ান ফাংশনের পরবর্তীতে আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট যেই টপিকটা শুরু হলো সেটা হলো অপারেটরস আর আমাদের আজকের ক্লাসের এটাই হচ্ছে লাস্ট টপিক এবং সবচেয়ে বড় টপিক লাস্ট টপিক সবচেয়ে বড় এখন আমাদের পাইথনে টোটাল সাত রকমের অপারেটর আছে অ্যারিথ্রি অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কম্পারিজন লজিক্যাল আইডেন্টিটি মেম্বারশিপ এবং বিট ওয়াইজ অপারেটর এতগুলো অপারেটর দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এই সবগুলো সরি এই সবগুলো অপারেটর তুমি সবসময় ব্যবহার করবা না বা ব্যবহার করতে করতে শিখে যাবা তো প্রথমে আমরা সি এবং সি প্লাস প্লাস থেকে যে অপারেটরগুলো শিখে আসছি অ্যারিথমেটিক অপারেটর বা এখানে দুইটা অপারেটর আছে যেটা তোমরা সি অথবা সি প্লাস প্লাসে শিখো নাই সেটা হচ্ছে তোমার এক্সপোনেন্সিয়ান অপারেটর একটা হচ্ছে ফ্লোর ডিভিশন অপারেটর তো এক্সপোনেন্সিয়ান অপারেটরটা কি আমরা 
टू टू दि पावर फाइव टू टू दि पावर थ्री ये रिलेटेड जो मैथगुलो आने पावर रिलेटेड जो मैथगुलो आई छोटो छोटो मैथगुलो एक्सपोनेंसियन मध्यमे कम करते जमन एक्स तुम्हारे हे एटे बला एक्स एक्सपोनेंसियन वाई एर मान हल एक्सटा हे बेज ए वाई हे पावर जमन एखे देखो फाइव एक्सपोनेंसियन टू एर मान हलो फाइव टू दे पावर टू मान हो टोटी फाइव मन थक एक्स एक्सपोनेंसियन टू एर मान हलो फाइव टू दावर टू इक्ल टू टोटी फाइव ये गलो एक्सपोनेंसियल एरपे हमारे फ्लोर डिविशन फ्लोर डिविशन मान कि जमन धरो हमें फाइव के तीन धारा भाग कर लम तोलेक्टू सीम्पल कर दी फाइव के दुई धारा भाग कर लम आउटपुट कत आसते पर टू पॉइंट फाइव तो तुम्हें जदि ये फ्लोर डिविशन अपारेटर व्यवहार करो तो फ्लोर डिविशन अपारेटर तुम्हार जो फ्लोटिंग पॉइंट जो भैलूटा आ मैं पॉइंट जो फाइव से बद दिए दिवे बद दिए तुम्हें इंटीजार पार्ट रेजल्ट दे जमन धरो एखे फाइव भाग फाइव फ्लोर डिविशन थ्री हमें दिए हमारे रेजाल्ट क्यों वन पॉइंट सामथिंग आसार कथा क्यों एखे क्यों शुद्म वन आसर कारण हलो दशमिक पार्टुकु बद हो गए ये फ्लोर डिविशनर मध्यमे किसु किस प्रब्लेम तुम्हारा पा जेखने तुम्हारे आउटपुट क्योंकुलेशन क्षेत्र में आसार कथा दशमिक तुम्हार आउटपुट आउटपुट फर्मेटा हे इंटीजार टाइप तो से क्षेत्र में फ्लोर डिविशन अपारेटर व्यवहार करब तो यो एरिथमेटिक अपारेटर्स एरपर हमें चले जा असाइनमेंट अपारेटर्स जेटा सी सी प्लस प्लस कि शिखे आसपरों एक जानब जिनगर बेपारे तो ये इक्ुअल टू एक्स इक्ुअल टू हमें फाइव धरे निल स्टैंडार्ड हिसेब तो एक्स इक्ल टू फाइव मानी कि एक्स इक्ल टू फाइव ही अच्छा ये वैरिएबलगुल सबग छोटो हाथ अच्छा अभी एक फिक्स करी हमारे एखान धरे जे भूगुल सबग स्मल लेटर लोअर केस ओके अच्छा तेल सबग लोअर केस अपारेटर तेल एखे एक्स इक्ुअल टू फाइव सेम एज एक्स इक्ुअल टू फाइव आउटपुट है फाइव तपर प्लस इक्ुअल टू मानी कि एक्स प्लस इक्ुअल टू थ्री एर मान हलो एक्स इक्ुअल टू एक्स प्लस थ्री एरपर तेल एक्स इक्ुअल टू जी एक्स प्लस थ्री है एक्सर भैलूटा कि दौरे एक्सर भैलूटा दौरे फाइव तेल फाइव प्लस थ्री हम फाइव प्लस थ्री होट एरपर हलो माइनस इक्ुअल तो एक्स माइनस इक्ुअल टू एक्स माइनस इक्ुअल टू मान हे एक्स इक्ुअल टू एक्स माइनस टू तेल एक्सर भैलूटा कत एक्सर भैलूट हमें फाइव धरे तो फाइव माइनस टू थ्री ठीक सेम भाव जी फ्लोर डिविशन पर्त आसी एतगुल सेम आई थिंक तुम्हारा बुझते पर तो फ्लोर डिविशन इक्ुअल मान हल एक्स इक्ुअल टू एक्स फ्लोर डिविशन टू तो फाइव के टू धारा फ्लोर डिविशन करी तेल कत है दुई दुगुण चार तो टू पॉइंट सामथिंग आसार कथा क्योंकि अब रेजाल्ट टू है कारण वही हमें बोलोम फ्लोर डिविशन अपारेटर हो जे दशमिक पार्टुकु आद दिए देरपर आसी एक्सपोनेंसियल इक्ुअल तेल एक्स एक्सपोनेंसियल इक्ुअल टू टू मान हलो एक्स इक्ुअल टू एक्स एक्सपोनेंसियल टू तो हमें एक्सर भैलूटा छो कत फाइव तेल फाइव एक्सपोनेंसियल टू एर मान हलो टोटी फाइव एरपर हलो एंड इक्ुअल यार आसी एंडर कन्सेप्ट ये क्योंकि नर्माल एंड ना ये हलो तुम्हार बीट वाइज एंड ये तुम्हारे कि बीट वाइज एंड मैं ये हलो तुम्हार बीट नहीं क्ज कर तो ये बीट नहीं क्ज कर हर मान हलो ये आसले क्यों क्ज कर एक वेबसाइट एक तो जेते हैं से बीट वाइज अपारेटर हमें गूगले सार्च करब जे पाइथन एंड अपारेटर पाइथन एंड अपारेटर पाइथन एंड इक्ुअल अपारेटर हमें ये जिनको जानी एखे देखो एक सुंदर आर्टिकल एखे पा गिक्स फर गिक्स के डिफरेंस विटुईन एंड 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 इन पाइथन तो हमें ये आर्टिकलटा एक जाने वाला खूब सुंदर गुछिए लिख से एखे देखो ए इक्ुअल टू फोरटीन बी इक्ुअल टू फोर ओरा दुईटा जिन प्रिंट कर एक हे एंड ए एक हलो बी एंड ए दुईटार मान कि दुईटार मान हलो इन प्रिंट स्टेट नम्बर वन मान हे ये प्रिंट स्टेट नम्बर वन यार प्रथम बुझब 
এটা বোঝার পরে আমরা এটা বুঝে যাব ঠিক আছে মানে মোট কথা আমাদের এই যে এই পাঠটুকু এই পাঠটুকু বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে হচ্ছে আমরা এইটা বুঝব আমাদের প্রথমে আমরা এই এনটা বুঝব তারপর আমরা এটা অটোমেটিক বুঝে যাব দেখো কি বলছে দিস ইজ বিকজ এন্ড টেস্ট ওয়েদার বোধ এক্সপ্রেশন আর লজিক্যালি ট্রু एन परफर्मस बीटवैज एन अपारेशन ऑन द रेजल्ट अब बोध अपारेशन एर मान हलो तुम्हारे तुम जो दुईटा भैरिएबल मध्य एन टा व्यवहार करवा तक एर मान हलो दुई पास ही लजिकाली ट्रु होते हो लजिकाली ट्रु मान कि इन प्रिंट स्टेट नम्बर वन कम्पाइलर चेक इफ द फार्ष्ट स्टेटमेंट इज ट्रु मान हलो यक्ल टू फोर की ना कारण बी इक्ल टू जिरो हम कि फल्स हो जाए ना बुलियान টপিক থেকে জেনে আসছো তো বি ইকুয়াল টু ফোর দ্যাট মিন্স এটা কি ট্রু তো প্রথম স্টেটমেন্টটা যদি ট্রু হয় ইফ দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ ফল ফলস ইট ডাজ নট চেক দ্য সেকেন্ড স্টেটমেন্ট অ্যান্ড রিটার্নস ফল ইমিডিয়েটলি মানে ধরো এই বি ইকুয়াল টু যদি জিরো থাকতো তাহলে সে আর এই এটাকে চেক করত না তো বি ইকুয়াল টু যেহেতু ফোর হয়েছে তাহলে এবার সে এটাকেও চেক করবে যে এটা কি ট্রু নাকি ফলস তো দিস ইজ নন অ্যাজ ল্যাজি ইভালুয়েশন মানে এই যে প্রথমটা যদি ফলস হয়ে যায় তাহলে সে ডিরেক্টলি ফলস রিটার্ন করে দিবে এটাকে বলা হয় ল্যাজি ইভালুয়েশন ইফ দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু দেন দ্য সেকেন্ড কন্ডিশন ইজ চেকড অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু রুলস অফ এন্ড অপারেশন ট্রু ইজ দ্য রেজাল্ট অনলি ইফ বোথ দ্য স্টেটমেন্ট আর ট্রু মানে হচ্ছে মোট কথা সহজ বাংলায় যে এই এন্ড অপারেটরটা ট্রু রিটার্ন করে তখনই যখন এই দুইটা ট্রু হয় আর আউটপুট হিসেবে কি রেজাল্ট দেয় জানো এই সেকেন্ডটা সেকেন্ডটার ভ্যালু আউটপুট দেয় যেমন দেখো বি অ্যান্ড এ বি এর ভ্যালু কত আমাদের ফোর আর এর ভ্যালু আমাদের ফরটিন তার মানে দুইটাই আমাদের ট্রু আসছে তাহলে আমার রিটার্ন কোনটা আসবে ফরটিন আসবে যেমন ধরো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখতে পারি আমি যদি অপারেটরসে যাই ডিফারেন্স অ্যান্ড এটা আমি এখানে লিখে রাখছিলাম তো যেমন ধরো এখানে আমি যদি এর ভ্যালু হচ্ছে ধরো টেন দেই আর ফোরের ভ্যালু হচ্ছে আমরা টোয়েন্টি দেই তাহলে আমরা প্রিন্ট বি অ্যান্ড এর ভ্যালুটা কী আসবে বলতে পারবা দেখি তো আমরা চেক করে আমাদের প্রিন্ট বি আর এর ভ্যালুটা তাহলে আমাদের বি বি এর ভ্যালু কত টোয়েন্টি ইটস ট্রু এরপরে আমাদের এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ট্রেন টেন তাহলে এটাও আমাদের ট্রু তার মানে আমাদের লাস্টের ভ্যালু কত লাস্টের ভ্যালুটা হচ্ছে এ তাহলে এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টেন তার মানে আমরা প্রথম প্রিন্ট থেকে কী আউটপুট পাবো টেন আউটপুট পাবো তো আমি যদি এখন প্রোগ্রামটাকে রান করি খেয়াল করো আমরা টেন আউটপুট পাবো এ দেখো টেন আউটপুট পেলাম তাহলে আশা করি এই অ্যান্ড অপারেটরটা ব্যবহার তোমরা বুঝতে পেরেছো তো যেহেতু তোমরা অ্যান্ড বুঝতে পেরেছো অ্যান্ডটা কিভাবে কাজ করে দুইটাই যদি ট্রু হয় তাহলে সে ট্রু রিটার্ন করবে মানে ট্রু রিটার্ন করবে না দুইটাই যদি ট্রু হয় তাহলে সে লাস্টের ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট করবে তাহলে তোমরা আসলে বুঝতে পেরেছো অরের ক্ষেত্রে কি হবে যে কোনো একটা ট্রু হলেই সে রিটার্ন করে দিবে রাইট এটা তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করে নিয়ে নিজেরা প্র্যাকটিস করে নিবা ধরো এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো কোনো প্রবলেম থাকলে আমার কাছে শেয়ার করবা এরপরে হচ্ছে বি অ্যান্ড এ বি অ্যান্ড এ তাহলে এখন এতক্ষণ আমরা এই অ্যান্ডের জিনিসটা বুঝলাম বাট এই অ্যান্ডটা কিভাবে কাজ করে নাও লেটস এক্সাম্পল টু ইন প্রিন্ট স্টেটমেন্ট টু দ্য কম্পাইলার ইজ ডুইং বিটওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশন অফ দ্য রেজাল্ট অফ স্টেটমেন্ট তোমাকে এই অ্যান্ড অপারেটরটা কি করে বিটওয়াইজ অ্যান্ড অপারেশন করে মানে বিট নিয়ে কাজ করে হেয়ার দ্য স্টেটমেন্ট ইজ গেটিং ইভালুয়েটেড এই টপিকটা দেখানোর আগে তোমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে একটা নাম্বারকে কিভাবে বাইনারিতে কনভার্ট করে কিভাবে বাইনারিতে কনভার্ট করে তো সেটা জানার আগে আমি এই পুরো জিনিসটাকে একটু কি করে দিব এ করে দিব ধরো আমাদের হচ্ছে একটা নাম্বার নাম্বার ইকুয়াল টু হচ্ছে টু আমি এই টু এর বাইনারিটা দেখতে চাচ্ছি তাহলে বাইনারি অফ টু তাহলে বাইনারি টু ইকুয়াল টু বাইনারিতে কনভার্ট করার জন্য পাইথনে আমাদের একটা ফাংশান আছে যার নাম হচ্ছে বি আই এন বাইনারি এই বাইনারির ভিতরে আমি যার যাকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে চাচ্ছি সেই নাম্বারটাকে আমি পাস করে দেব তাহলে বাইনারি অফ টু হবে আমাদের কি হবে আমি হচ্ছে বাইনারি অফ টু এখানে পিন করে দেব বাইনারি টু মানে আমাদের বিটওয়াইজ অপারেশনটা বুঝতে হলে আগে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে কীভাবে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হয় কারণ এই কনসেপ্টগুলো আমাদের লাগবে তো দেখো জিরো বি ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে টু এর বাইনারি ফর্ম হলো ওয়ান জিরো আর বি দিয়ে এখানে বাইনারি প্রকাশ করছে যেমন আমি যদি এখানে এইট দিই তাহলে এইটের বাইনারি কত খেয়াল করো এইটের বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ট্রিপল জিরো আর বিতে হচ্ছে বাইনারি প্রকাশ করে তার মানে কীভাবে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হয় সেটা বুঝছো তো ওকে এখন 
एखने जे लेखा छो बी एन ए तो बर भैलू हम कत फोर और एर भैलू हम कत फोरटीन तो ये प्रोग्राम आसले क्च कर धरो दुईटा नम्बर हमें एन वान एन वान इक्ुअल टू फोर और हमारे धरो हे एन टू इक्ुअल टू टेन एन दुटा नम्बर मध्य बीटवईज एंड अपारेशन करब लाइक तीन लिखे दिल प्रिंट एन वान एंड एन टू हमें जो एबारे प्रोग्राम रान करी आउटपुट कि आई देखे नहीं आउटपुट आज से जिरो तो हमें जिरो नहीं क्ज करब ना एखान एक एक्साम्पल नहीं सूंदर फोर एंड फोरटीन हमें फोर एंड फोरटीन नहीं क्ज करी तो फोर एंड फोरटीन एबारदी हे रेजल्ट पिन करी तेल फोर देखते पेलम तेल ये आउटपुट फोर क्या भाव आसलो प्रोग्राम क्या भाव क्च कर बीटवईज अपारेटर प्रथम से क्यों कर जान ये फोरटा के बनारी कन्भार्ट कर करारे फोरटीन के बनारी कन्भार्ट कर फोर और फोरटीनर जो बीटगुलो आट बीट एंड अपारेशन चालाय चालान पर रेजाल्ट आसे से रेजाल्ट हो फोर बैनारि फर्म तर से फोर बैनारि फर्म टे से इंटीजारे कन्भार्ट कर रेजाल्ट देखा दे देखा से रेजाल्ट जमन धरो आप एन वन के बनारी कन्भार्ट करी बैनारि एन वन बनारि एन वन इक्ुअल टू बनारि फोर बनारि फोर ना बनारि हे एन वन एरपे हमें हे एन टूटा के बनारी कन्भार्ट करी एटे एक कपि करी कपि करी बनारि एन टू लिखी एखे एन टू और एखे हमें एन टू थक तो एरपर हमें ये एन वन दुटा रेजाल देखो और कि बनारि एन वन और बनारि एन टू रेजाल्ट देखो रेजाल्ट ना देखे हमें डिडेक्टलि एन टाइ देखे फिली एन ये देखे फिली एन देखो कि रेजाल्ट आ मैंने दुईटार बनारि मध्य एंड आप करते देखो एक इरोर देखा कारण ये को पसिबल है ना बनारि बी वन तो जिनटा कि करब जो बनारि कि हलो बनारि एन वन इक्ुअल टू बनारि एन वन बनारि एन वन एन टू हो बनारि एन टू तपर हो मैं दुईटा बनारि भेतरा एंड अपारेशन चालाते पर तो यह आर्टिकल सूंदर बला छो जो आर्टिकल एक पढ़ी आर्टिकल आगे देखो एखे कि बोलते जो इन लाइन नम्बर वन ए इक्ुअल टू वन जिरो जिरो वन एर मान हम नाइन बैनारि हे वन डबल जिरो वन एरपर बी हलो वन जिरो वन जिरो कारण टेनर बैनारि हे वन जिरो वन जिरो पार्फर्मिंग एंड ऑन ए एंड बी गिव जस वन थाउजेंड हुईच इज द बनारि भू अफ डेसिमाल एट कारण देखो रेजाल्ट आसते से यट आसते से तो इन लाइन नम्बर टू वोटा तो तुम्हारा तो जो ए एंड बी तेल एर भैलू नाइन ट्रु बर भैलू टेन ट्रु तेल टेन आउटपुट आस मेन कन्सार्न हो एंड बीटा बोझा देखो एखे सुंदर को लिखे दीसे जो ए मान कि नाइन नाइनर बैनारि फर्म टी वन डबल जिरो वन तपर हमारे बर भैलूट कत टेन टेनर बैनारि फर्म हो वन जिरो वन एरपे कि कर लो पार्फर्मिंग एंड अपारेशन कार भरे अन ए एंड बी तेल ए एंड बर मध्य बैनारि अपारेशन हो गिव आज वन थाउजेंड तो वन डबल जिरो वन और वन जिरो वन जिरो मध्य जी बनारि अपारेशन है तो रेजाल्ट पा कत वन थाउजेंड और जी वन थाउजेंड हेर एटर बनारि फर्म तो हमारे रेजाल्ट आसट टोटाल मोट कथा जी को दुटा नम्बर मध्य हमसे ये एंड अपारेशन चाली से बनारि ऑन अपारेशन चले दें ये हे सेम ये एंड और यहाँ होर एरपर ये कि तो ये कि बला है मोट कथा सब आगे यार नाम जानते हैं जे एटार नाम एक आगे भूले गेसि तो एक गूगले सार्च करब अने मजे मजे मन थे ना तो एक डब्ल्यू थ्री स्कूल अपारेटर्स चाह डब्ल्यू थ्री स्कूल अपारेटर्स एक जब गटार नाम एक देख टेन प्लस थ्री एरपर होने ट्राइट अच्छा यटार नाम ये लेखा नहीं पाइथन कम्पारिजन अपारेटर ओके What is the name? What is uh, what is the meaning of this symbol in Python? मैंने कोनो किसी मोने ना थकले Google in Python. अमी शामने इटा बेर कोट्टे सें जाते तो मतलब के देखा दे बढ़िया चले की भावे एक तो जिन्ही बेर करा जाए. इटा होच्छे जे uh, index the Python module. Oh, Python module ओपर. अच्छा इटा तो module operator. तो B two I. Oh, मोने आई जे. B two I is XOR operator. इटा क्या बोला है? B2Wise XOR operator. 
बीटवैज एक्सर अपारेटर मान हल ये फाइव बीटवैज एक्सर थ्री ए रेजाल्ट हो सिक्स मैं जो फाइव और थ्र मध्य बीटवैज एक्सर करी रेजाल्ट कत पा सिक्स पा ठीक है एरपे आसी रईट शिफ्टिंग हो लेफ्ट शिफ्टिंग रईट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग क्या भाव कर सूंदर एक मैथमेटिकल जिन रेखेम जो रईट शिफ्टिंग और हे लेफ्ट शिफ्टिंग ये डिफारेंस और ये हलोद रईट शिफ्टिंग एक वेबसाइटे एन जाब रईट शिफ्टिंग एक्साम्पलटार जो से रेखे रेफारेंसे तो रईट शिफ्टिंग जिस बुझब जो आसल रईट शिफ्टिंग कि वेबसाइटर मध्य एक एक्साम्पल सह सूंदर देखा दी से आगे हमें ये जिन पढ़ी द पाइथन बीटवैज रईट शिफ्ट अपारेटर येटार कथा बोलते पाइथन बीटवैज रईट शिफ्ट अपारेटर शिफ्ट द बनारि रिप्रेजेंटेशन अफ इंटीजार एक्स बन पजिशन टू द रट एतटुकू ना बुझले बोझा दरकार नहीं इट इन्सार्ट ए जिरो बीट अन द लेफ्ट मान धर एक नम्बर एक नम्बर ओ नम्बर एकदम लेफ्ट सैडे एक जिरो से बसा एंड रिमोवस द रट मोस्ट बीट एवं मान एक नम्बर धर एट एटर बैनारि कत साम कईंड अफ को नम्बर से क्यों कर नम्बर एकदम बाम सैड एक जिरो बसा बसान साथे साथ डाइन सैड थे एक नम्बर रिमूव कर देवे एज एन एक्साम्पल इफ यू रईट शिफ्ट द बनारि रिप्रेजेंटेशन जिरो वन जिरो वन बन पजिशन हमें जी वन पजिशन की करी रईट शिफ्टिंग करी एखे क्यों ये तुम्हार एट रईट शिफ्टिंग वन वन मान हलो तुम कत घर पर्त शिफ्टिंग करवा और कार ऊपर शिफ्टिंग करवा से जमन एट रईट शिफ्टिंग वन मान हो तुम एटर उपर एक घर रईट शिफ्ट करवा और एक घर रईट शिफ्ट करा मान हे एक बार तुम बाम पासे जिरो बसाला और डान पास रिमूव कर दिल जी दुई बार है तेल दुई बार एक बार अपारेशन करारे जो रेजाल्ट तुम्हें पा से रेजाल्टे आर बाम पासे जिरो बसा डान पास जिरो रिमूव कर देव तर एज एन एक्साम्पल एट रईट शिफ्टिंग वन एर मान हे एटर बैनारि फर्म कीट बनारि फर्म होता तो हमें क्यों करब यटार बाम पास एक जिरो दीब और डान पास जिरो रिमूव कर देव तेल ये नम्बर आसलो ये लिखे दी से फिल उथथ पजिट जिरो बीट रिमूव रईट मोस्ट बीट तेल टोटाल रेजाल्ट कि आस फोर आस यटार आर हमारे इंटीजार फर्म कि सरि डेसिमल फर्म कि फोर तो यटाई हमारे जो रईट शिफ्टिंग से कटे ही दी तो ये हमारे बैनारि जो रईट शिफ्टिंग तेल बैनारि रईट शिफ्टिंग तो आशा करी तुम्हारा बुझते पर बामे जिरो दीब तपर हे डान पास रिमूव कर दीब जत बार रईट शिफ्टिंग करते बत बार है जमन एखे एक्स इक्ल टू एक्स रईट शिफ्ट थ्री तेल एक्सर भैलू कत फाइव तेल फाइव रईट शिफ्टिंग थ्री यटार रेजाल्ट कत आसे से तुम्हारा बोलो एखे रेजाल्ट देर जो मैंने क्लस जो हमें आपलोड करब से क्लस एखे कमेंट करा जाए से कमेंटे हाँ के रेजाल्ट दीवा तो ये हमारे पाइथन अपारेटर्स तो क्लस टू एकदम शेष पर चले आसे असाइनमेंट उइक वन कारण ये भिडियोर माध्यम बाई क्लसर मध्यम उइक वन कमप्लीट कर फिलल तो ये हमारे उइक वन जो असाइनमेंट हमारे मोट बीस प्रब्लेम थक असाइनमेंट प्रथम पाँचा प्रब्लेम होते एनालिटिकल कोश्चन ए पर पंद्रह प्रश्न हमें एनालिटिकल ना डेक्ट प्रब्लेम जैसे तुम्हारे मैं ये पंद्रह प्रब्लेम देर कारण हे जो तुम्हारा पाइथन नहीं बस प्रैक्टिस करते पर कि ना तो ये क्लस टू तो देखा हमारे क्लस थ्री तेज़ असलम आलैकुम